This video is brought to you by audiobook. Sophia, Tan V to Kupoi Partha Bodh, Tanudya Vitil Thirit Nadandapo Yirpadar Kana Yella Adayala Kur Hulumirindana. Anal Panam Nakai Yedum Idka Padaville, Aval Martu Manikana Patra Matume Edith Kola Patarinda. In the Nilagil, Kishor, Malare Basil Yetivit, Tanudya Vasipitatar Kapokalam and Mudivitarindan, Apodan, Avane Sulind, Motar Urumalod, Artkal Nindurpade Gavanita. Admotam won by the pair. Tangal bike Halil. Kishore Parthan in Rabadi, Tangal Injane Uruma with the Kundar in the day. Ulukla Manasache Eliada Ur Mansha Yatanavati than Das under Bodamudio. In a Kunne Thirnun plan under the Sarita. And a worth an hour than a cold ring ladder. Bandi Bandi energy mutu Urunjit poetringada. Adun Kunjan Allah Yatana Pere. In a Kolama pretty thought on the Sunday lay which in the Yana. Now Darama Urunal Tarkola Panitia and the Buddha. In Ran Kishore. அதெல்லாம் முடியாது இந்த வாட்டி கிஷோர் நீங்க ஏன் கைங்க கையில தான் செத்தாகணும் எங்க பைக்கிங் வாழ்க்கையிலயே நாங்க ஒரு வாட்டி கூட பாத்துர்க்காத அளவுக்கு அதிக பணம் இப்போதான் எங்க வாழ்க்கையில பாத்துர்க்கோம் நீ தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்துட்டேனா நாங்க ஒரு வேளையும் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு எங்க கிட்ட இருந்து பணத்தை திரும்ப புடிங்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு இதங்களால எழக்க முடியாது நீ சாகிறதுக்கு விருப்பமா இருந்தா எங்க கையாலயே செத்துறே அது இந்த பெரிய வருமானத்தை மட்டும் இல்ல எதிர்காலத்துல நாங்க ஒரு பெரிய கூலிப்படையா உருவாகி வரதுக்கு கூட மூல காரணமாவும் இருக்கும்ல ஏனா the great Kishore ye nanga teethu kattirkom liya endru sonnan oru biker kishore ku inda biker in peche kettu siripaga vandathu alla established ana yegapatta aadkal thanidam vandu modi irukkarargal aanal oru var kuda thangalai jeikka kaanum aanal oru adayalame illada aal thanak ediraga por puriya vandirupadellam kishore ku vedikkayaga irundathu adu mattum illamal thannai vaithu oru startup adiyal company veru aarambikkum aasai vaithirupadu கிஷோருக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது சரிப்பா தம்பிகளா உங்களுக்குலாம் என்னதான் வித்து தெரியும் என்னதான் பண்றதா இருக்கீங்க உங்களுக்கு மார்ஷல் ஆர்ட் தெரியுமா ஏன் சண்டேனு சொல்லிட்டு பைக் விட்டு எந்திரிக்காம அப்படியே செல மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்றான் கிஷோர் நக்கலாக நீ நக்கல் பண்ற அளவுக்கு நாங்க ஒண்ணும் தெரியாத ஆட்கள் இல்லப்பா நாங்களும் மார்ஷல் ஆர்ட் கத்துக்கிட்டவங்க தான் நாங்க பைக் விட்டு இறங்கல ஏனா பைக் தான் எங்க ஆயுதம் எல்லாரும் கணம் இல்லாத பொருளை தான் ஆயுதமா யூஸ் பண்ண பார்ப்பாங்க ஆனா நாங்க வேற மாதிரி கனமான இந்த பைக்கை ஆயுதமா உருவாக்கி இருக்கோம் அதாவது எங்களுக்கு மார்ஷல் ஆர்ட் மேல இருக்கிற ஆர்வத்தையும் பைக்கிங் மேல இருக்கிற ஆர்வத்தையும் ஒன்னு சேர்த்து ஒரு கலையா உருவாக்கி இருக்கோம் இத நீ இதுக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பியானு கூட எனக்கு தெரியல கிஷோர் என்றான் அந்த பைக்கர் தலைவன் இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா மார்ஷல் ஆர்ட்டையும் சயின்ஸையும் ஒன்னா சேர்த்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஜீவராசிகளை கூட நான் கொண்டு இருக்கண்டா நீ என்னடா சின்ன விஷயத்தெல்லாம் இவ்வளோ பெருசா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க என்றான் கிஷோர் இல்ல இல்ல அது மட்டும் இல்ல பைக்க பயன்படுத்துறது என்ன சாதாரண விஷயம் நினைச்சிங்களா அதுவும் சண்டையில ஒரு வாட்டி எங்க கூட சண்டை போட்டு பாருங்க எங்க ஒவ்வொருத்தர் வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லா பைக்லயும் மாடிபிகேஷன் கொண்டு வந்திருக்கோம் இதை நீங்க வாழ்க்கையிலே பார்த்த எந்த ஒரு ஆயுதம் மாதிரியும் இருக்காது எங்க திறமையை பார்த்து தான் எங்களை டீமன் செக்ல உங்களை போட்டு தள்ள சொல்லி அனுப்பி வச்சாங்க என்றான் பைக்கர் தலைவன் பரவாயில்லடா இந்த விஷயத்துல உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வழக்கமா யாரு எதுக்கு எனக்கு எதிராக ஆள் அனுப்புவானே எனக்கு தெரியாது ஆனால் பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்லிட்டு வரீங்க பாரு நீ இவ்வளோ ஓப்பனா இப்போ டீமன் செக்லேருந்து வந்ததை சொன்னதுனால ஒன்று கேட்குறேன் உங்களை ஏற்பாடு பண்ணி அனுப்புனவ பேர் கீதாஞ்சலி தானே என்றான் கிஷோர் பைக்கர் தலைவன் ஆமா என்று தலையாட்டினார் நினச்சேன் அவளை காப்பாற்றும் போதே நினச்சேன் அவளை மாதிரி ஒரு நன்றி கட்டவை இருக்கவே முடியாது பரவாயில்ல உண்மையான நண்பனாக இருக்கிற மாதிரி உண்மையான எதிரியாக இருக்கிறதும் ஒரு கலை தான் என்றான் கிஷோர் சரி பேச்சு போதும் சண்டை ஆரம்பிக்கலாம் என்றான் பைக்கர் தலைவன் கிஷோர் சரி என்று தன் சண்டை பொசிஷனில் நின்று கொண்டான் அதுவரை காதை அறுக்கும்படி சத்தம் எழுப்பி கொண்டிருந்த அந்த பைக் மோட்டார்கள் ஒவ்வொன்றும் இப்போது மிருக மாதிரி சத்தம் எழுப்ப தொடங்கின அதன் சத்தம் தொடர்ந்து காதை இறைய வைத்துக் கொண்டே இருந்தது கிஷோர் எந்த திசையாக வேண்டுமானாலும் தாக்குதல் வரலாம் என்று காத்து கொண்டிருந்தார் முதலில் கிஷோரின் வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமுமாய் இரு வண்டிகள் வந்தது அவர்கள் வெட்ட ஏதாவது எடுத்து வருவார்களா என்று கிஷோர் எச்சரிக்கையாக இருந்தான் ஆனால் அவர்கள் எதுவும் செய்யவில்லை அவர்கள் கிஷோரை வெறுமனே தாக்க வந்தார்கள் ஆனால் ஒரு வினாடியிலேயே அட்டாக் வேறு மாதிரி மாறியது வண்டி வைத்திருந்த பத்து பேரும் கிஷோரை நோக்கி வெறிகொண்டு புறப்பட்டனர் கிஷோரை மையமாக கொண்டு அவர்கள் யாவரும் அவனை சுற்றி வந்தனர் கிஷோர் ஒருத்தரின் தாக்குதலில் கூட அடிபடவில்லை 
தப்பித்து தப்பித்து வந்தான் கிஷோருக்கு அந்த சண்டை சண்டையை நினைவுபடுத்தவில்லை கிஷோருக்கு வேறொரு வரலாற்று சம்பவம் நினைவுக்கு வந்தது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க நடத்தப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் நினைவுக்கு வந்தது அதில் ஒரு சுற்றக்கூடிய தன்மை உள்ள ஒரு பெண்டுலத்தை மாட்டி அதை தொங்க விட்டார்கள் அந்த பெண்டுலம் சுற்றி கொண்டே இருப்பதால் பார்ப்பவர்களுக்கு அது சுற்றுகிறது என்பது போன்ற பிரம்மை ஏற்படும் ஆனால் அந்த பெண்டுலத்தின் அதிசயம் என்னவென்றால் அது ஒரே இடது வலதுக்குத்தான் போய் போய் வரும் சுற்ற விடுவதால் சுற்றுகிறதே தவிர அது நேர்கோடுதான் அப்போது அந்த பெண்டுலம் என்ன வடிவில் சுற்றுகிறது என்று கீழே வரைந்து பார்த்தால் மையத்தில் இருந்து எழும்பும் ஒரு கோலம் மாதிரி ஒரு வடிவில் சுற்று ஃபோக்கோ பெண்டுலம் பற்றி கிஷோர் படிக்கும் போது அந்த கோலத்தை கிஷோர் பார்த்திருக்கிறான் கிஷோருக்கு ஏன் இப்போது அது நினைவுக்கு வந்ததென்றால் அந்த பெண்டுலத்தின் பேட்டர்ன் போலதான் இந்த பைக்காரர்கள் கிஷோரை சுற்றி சுற்றி ஒரு டிசைனில் தாக்கினார்கள் கிஷோருக்கு இவர்கள் தாக்குதலை பார்க்க சிரிப்புதான் வந்தது ஒரு காலை தரையில் நிறுத்திவிட்டு மறுகாலை பைக்கில் வைத்து கொண்டு கிஷோரை தாக்க வண்டியை கடும் உடல் உழைப்பு போட்டு திருப்பி கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் அவர்கள் சக்திதான் வேஸ்ட் ஆனது ஆயுதங்கள் குட்டியாக இருப்பதற்கு சின்ன லாஜிக் தான் அது பலத்தை வீணாக்காது மாறாக ஆயுதம் இல்லாமல் இருப்பதை விட திக அளவு ஆற்றலை ஆயுதம் வழி வெளிப்படுத்த முடியும் ஆனால் இந்த கூட்டத்தார் கணக்கும் பைக்கை ஆயுதமாக தேர்வு செய்து கொண்டு தங்களை தாங்களே கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கிஷோர் நினைத்தான் அதனால் அவனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சிறு வயதில் கட்டத்துக்குள் குதித்து குதித்து விளையாடியது மாதிரி பைக்குகள் உடலில் படாமல் மாறி மாறி குதிக்க வேண்டியதுதான் பைக்கை வைத்து அவர்களே கஷ்டம் அனுபவித்து கொண்டிருந்ததால் கிஷோர் மேற்கொண்டு அவர்களை தாக்கி கஷ்டப்படுத்த விரும்பாமல் இருந்தான் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த சண்டை அதுவாக முடிய போவது போல தெரிந்தது தாக்க வந்த எல்லோரும் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு மூச்சு வாங்கியபடியே நின்றார்கள் கிஷோருக்கு அடக்க முடியாமல் சிரிப்பு வந்துவிட்டது டேய் நீங்கள்லாம் பயங்கரமான பலசாலி தாண்டா ஒத்துக்கிற அதுக்குன்னு நான் கூட பைக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு சண்டைக்கு வர மாட்டேன் உங்களுக்கு நீங்களே வென வச்சுக்கிட்டீங்களடா நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கீங்க இது வரைக்கும் என்னை அடிக்க வந்த ஒருத்தன் கூட அவனே டயர்ட் ஆகிலாம் போனதில்லை நீங்களாம் எப்படா மார்ஷல் ஆர்ட் தெரியுதுன்னு சொல்லலாம் முதல்ல சண்டையில் எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தாண்டா ஒருத்தன் படிக்கணும் அதை விட்டுட்டு எப்படா ஒருத்தங்களால் இவ்வளோ வேஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் பேருக்கு தான் என்ன அட்டாக் பண்ண வந்திருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களை தான் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க சரி சரி போங்க உங்களை நான் பார்த்ததையே வாழ்க்கையில் மறந்துடுறேன் முதல்ல இடத்த காலி பண்ணி போங்க என்று கிஷோர் நடையை கட்டினார் கிஷோர் கொஞ்ச தூரம் நடந்து போனதும் அவனுக்கு பின்னால் இருந்து சிரிப்பொலிகள் கேட்டது அது அவனை தாக்க வந்த அந்த பைக்கர்களின் சிரிப்பு தான் கிஷோர் ஒரு வினாடி ஆச்சரியப்பட்டு அவர்களை திரும்பி பார்த்தான் கிஷோருக்கு வியப்பாக இருந்தது இந்த சிரிப்பு சிரிக்கும் போது அவர்களுக்கு மூச்சும் வாங்கவில்லை ஒன்றும் வாங்கவில்லை ஏதோ ஒன்றை சாதித்து விட்டது மாதிரி சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்ன கிஷோர் நாங்கள் ஏன் சிரிச்சுட்டு இருக்கோன்னு பார்க்குறீங்க அதானே சிரிக்க தோணுச்சு சிரிக்கிறோம் நாங்கள் வந்தப்போ எங்களை பார்த்து நீங்களா வீக்கான ஆட்கள்னு நினச்சிக்கிட்டீங்க சரி அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னு சண்டை தெரியாத மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் நடித்து காட்டினா அதையும் நம்பிட்டு வீர நடை நடந்து போயிட்டுருக்கீங்களே கிஷோர் நீங்கள் எதிரிங்களை இவ்வளோ சீக்கிரம் நம்பிடுவீங்களான்னு நாங்கள் இவ்வளோ நேர்மையாக இருந்திருக்க வேண்டியதில்லை போல இருக்க உங்களை இந்த பைக் எடுத்துகிட்டு வந்தே பின்னாடியே மோதி இருக்கலாம் போல இருக்க உங்கள் கதை அப்படியே முடிஞ்சு போயிருக்கோம் சரி பரவாயில்ல ஏதோ எங்கள் நல்ல மனசு இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் எங்கள் பலம் இல்லை இதை கேட்டு உடனே நாங்கள் வேறு ஏதாவது ஆயுதத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களை அட்டாக் பண்ண போகிறோன்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் எல்லார் மாதிரியும் லைட்டான ஆயுதத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்தி பழக்கம் இல்லை ஏன்னா எல்லாராலையும் அதை தாங்கிக்கிற முடியாது கனம் கூடுன ஆயுதத்தை யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு சக்தி வீணாக ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க யாரை வேணா இருக்கட்டும் ஆனால் அதையும் மீறி நாங்கள் அதை ஏன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னா அந்த பாதிப்பு எங்களுக்கு கிடையாதுன்னு தான் நம்ப முடியல இப்போ பார்ப்பீங்க என்றான் பைக்கர் தலைவன் அந்த பத்து பைக்குகளும் கிஷோர் மீது பாய்ந்து வந்தது கிஷோருக்கு எந்த பைக்கு தாக்கும் எது நிற்கும் என்று கணிக்கவே இயலவில்லை ஆனால் சில பைக்குகள் பிரேக் பிடித்தன சிலது இல்லை கிஷோரை நெருங்கி வந்து முன்வீலில் வண்டியை நிறுத்தி அப்படியே சுற்றி கிஷோரை பின்வீலால் தாக்கினார்கள் பின்வீல் பொருத்தி இருக்கும் இடத்தில் ஒரு கூர்மையான ஆயுதம் இருந்தது அது கிழித்தது கிஷோரின் கைகளை கிஷோர் அப்படியே ஒதுங்கி போய் விழுந்தான் அவனுக்கு நம்ப முடியவில்லை அந்த வண்டிகளில் இந்த மாதிரி ஆயுத ஏற்பாடுகள் இருப்பதையெல்லாம் கிஷோர் அப்போதுதான் பார்க்கிறார் எதிரிகளை ரொம்ப குறைத்து எடை போட்டு விட்டோம் என்று புரிந்துவிட்டது கிஷோருக்கு அது மட்டுமில்லாமல் 
ஒவ்வொரு பைக்கிலும் ஒவ்வொரு ஆயுதம் பொருத்தப்பட்டிருந்தது பதுங்கி ஓடுவதில் ஒருவித பிரயோஜனமும் இருக்கப் போவதில்லை எப்படியும் ஒரு இடத்தில் சுற்றி வளைத்து சண்டை போடும்படிதான் ஆகும் கிஷோர் சண்டை போடுவோம் என்று இறங்கிவிட்டார் எல்லா வண்டிகளும் கிஷோரை சூழ்ந்து கொண்டு விட்டன கிஷோரை வேட்டையாடத் தொடங்கினர் அவர்களுக்கு வெறுமனே கிஷோரை கொல்ல எல்லாம் வேண்டாம் கிஷோரை கொடூரமாக கொல்ல வேண்டும் சில வண்டிகளில் கத்தி போன்ற அமைப்புகள் இருந்தன சிலதில் கம்பு சங்கிலி முள் போன்ற அமைப்புகள் சில கத்திகள் மோட்டாரோடு இணைக்கப்பட்டு இருந்தன எஞ்சின்கள் வண்டியின் வீல்களை மட்டும் இல்லாமல் இந்த கத்திகளையும் சேர்த்துதான் இயக்கின அது சாதாரண பைக்குகள் இல்லை அந்த மாதிரி பைக்குகள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இந்த பைக்கர்கள் தான் தங்களுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பைக்கை வடிவமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கிஷோருக்கும் இப்போது அடி விழ ஆரம்பித்தது திரும்பிய திசையெல்லாம் ரத்த களறி முள்ளும் கத்தியும் கிஷோருக்குள் ஆழமாக புதைந்து அவன் சதையை கீறு எடுத்தன ஒரு கொக்கி மாதிரியான ஆயுதம் கிஷோரை வண்டியோடு சேர்த்து இணைத்து விட்டது அப்படியே கிஷோரை அது சற்று தூரம் இழுத்து கொண்டு சென்றது அதிலிருந்து கிஷோரால் கூட தன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியவில்லை கிஷோரின் காயம் ஒவ்வொன்றும் ஆழமானது கிஷோர் தாக்க ஒரு இடத்தை குறிவைக்கும் முன்னரே ஏகப்பட்ட திசையில் இருந்து அவன் அடித்து வீழ்த்தப்பட்டான் கிஷோரால் தொடர்ந்து தாங்க முடியாத அளவுக்கு ரணத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்க முடியவில்லை கிஷோரின் காயம் ஆறும் திறன் வேலை செய்ததுதான் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து புரியாத ஆயுதத்தில் இருந்து அடி விழுந்து கொண்டே இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இது எல்லாவற்றையும் விட பைக் இன்ஜினில் மாட்டப்பட்ட ஒரு ஸ்பைரல் வடிவ கம்பி கிஷோரை படுத்தாத பாடே இல்லை அது கிஷோரின் கால் முட்டியில் பதிந்தது முட்டியில் ஒரு மருங்கில் இருந்து மறுமருங்கு வெளியே வந்துவிட்டது கிஷோரால் அவன் காலை அதை விட்டு எடுக்கவே முடியவில்லை வலி உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை என்று அந்த இன்ஜினில் இருந்து அந்த கம்பியை உடைத்தெடுத்து கொண்டான் அந்த கம்பியில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னவென்றால் அது வண்டியின் இன்ஜினிலேயே பொருத்தப்பட்டிருந்ததால் கடுமையான வெப்பத்தில் இருந்தது சுட சுட ஒரு சுழல் ஆணி கிஷோரின் கால் முட்டியில் பாய்ந்திருந்தது கிஷோரின் காயமாற்றும் சக்தி இப்போது அவனுக்கு எதிராகவே ஒரு வினையாக செயல்பட்டு விடுமோ என்று கிஷோர் பயந்தான் எந்த காயமானாலும் வேகமாக ஆற வைக்கும் அந்த பலம் ஒருவேளை இந்த ஸ்பைரல் கம்பியோடு ஆறிவிடுமா என்று கிஷோர் வருந்தினான் அந்த கம்பியை எப்படியாவது தன் காலை விட்டு வெளியே எடுத்து விட்டால்தான் நல்லது இல்லை என்றால் ஆரிய புண்ணில் இருந்து அந்த கம்பியை வெளியே எடுப்பதே ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக மாறிவிடும் கிஷோர் அந்த பைக்கார கூட்டத்திடமிருந்து வெளியே விலகிவிட்டான் ஓடிப்போய் ஒரு குப்பை கூலம் இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஒளிந்து கொண்டான் ஓடுவதற்கு கிஷோர் பட்ட சிரமம் அவனுக்குத்தான் தெரியும் அந்த குப்பை கூளங்களுக்கு மத்தியில் கைவுடைந்த ஒரு சோஃபா எரியப்பட்டு கிடந்தது கிஷோர் அதன் மறுபக்கம் ஒளிந்து கொண்டான் அது அத்தனை பாதுகாப்பான ஒளிவிடமெல்லாம் கிடையாதென்று கிஷோருக்கே தெரியும் முடிந்தளவு சீக்கிரம் அந்த ஸ்பைரல் கம்பியை தன் காலை விட்டு பிடுங்கி வெளியே போட்டு விட்டால்தான் உண்டு இல்லையென்றால் அதுவே கிஷோர் இந்த சண்டையில் தோற்று போவதற்கான எல்லா விதமான காரணமாகவும் செயல்படும் என்று கிஷோருக்கு தெரிந்துவிட்டது கிஷோர் தன் பல்லை கடித்து கொண்டு அந்த இரத்த களரியான வேலையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தான் கிஷோர் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தது அந்த ஸ்பைரல் கம்பியோடு மட்டுமல்ல அவனது காயமாற்றும் வலியோடும் தான் கிஷோர் என்னதான் போராடி பார்த்தாலும் அந்த கம்பி வரவே இல்லை வலி அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது என்றாலும் கிஷோர் கஷ்டப்பட்டு அந்த ஸ்பைரலை வெளியே எடுக்க பார்த்தபோது ஒரு வினாடியில் அந்த காயம் ஆறி போய்விட்டது கிஷோரை தாக்குவதற்கு பைக்கை ஆயுதமாக பயன்படுத்தி ஒரு கூட்டம் வந்து சேர்கிறது கிஷோர் முதலில் அவர்களையெல்லாம் ஒரு எதிரியாக கூட மதிக்கவில்லை அவர்கள் சண்டை திறனும் அந்த அளவில்தான் இருந்தது ஆனால் போக போகத்தான் தெரிந்தது அது அவர்கள் ஆடிய நாடகம் என்று அடுத்ததாக அவர்கள் பண்ணிய தாக்குதல் எல்லாம் கிஷோரை திகைப்புக்குள்ளாக்கியது இத்தனை வலு உள்ளவர்களையா குறைத்து எடை போட்டோம் கிஷோரின் முட்டியில் குத்திய ஸ்பைரல் கம்பி வேறு ஆறிவிட்டது கிஷோருக்கு இதைவிட வழி தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை ஒரு உலோகத்தோடு சேர்த்து தன்னுடைய உடல் காய மாறியிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட அந்த கம்பியும் உடலோடு சேர்ந்து ஒரு உறுப்பு மாதிரி ஆகிவிட்டது ஆனால் அவன் உடல் வேறு விதமான உலோகம் அந்த ஸ்பைரல் கம்பி நிஜ உலோகம் அந்த உலோகம் எதிரிகளுக்குத்தான் பிரயோஜனமானதாக இருக்கும் கிஷோரை முட்டியில் இருந்து நீட்டிக்கொண்டிருந்த அந்த ரெண்டு கம்பியின் மேலே தாக்கினால் போதும் அது மட்டுமில்லாமல் கிஷோரின் உடலில் சிக்கியிருக்கும் அந்த கம்பியானது 
கிஷோரின் வேகத்தை பயங்கரமாக குறைக்கக்கூடியது குத்தியிருப்பது ஸ்பைரல் கம்பி என்பதால் அதை ஒரே இழுப்பில் வெளியே இழுத்து விட முடியாது அதை நேராக இழுத்தால் கிஷோரின் முட்டி பகுதியே கழண்டு வெளியே தான் வரும் மோட்டரில் பொருத்தப்பட்டிருந்த அந்த ஸ்பைரல் கம்பி ஒரு ட்ரில்லர் மாதிரி செயல்பட்டு கிஷோரின் காலுக்குள் ஏறிவிட்டது வேறு வழியில்லை எடுத்துதான் ஆக வேண்டும் இதற்கென்று அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டால் அடுத்தடுத்து தோல்விதான் வந்து சேரும் கிஷோர் அந்த கம்பியை இழுக்கவில்லை அதை சுற்றி தன்னுடைய முட்டியை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே எடுக்க பார்த்தான் அப்படி பண்ணி கொண்டிருக்கும் போதுதான் தெரிந்தது அந்த கம்பி அவன் தசை பகுதியில் மட்டுமில்லை எலும்புகளுக்குள்ளும் துளைத்து மாட்டியிருந்தது என்று கிஷோருக்கு தோன்றிய வலிக்கு அளவே இல்லை அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்பைரல் கம்பியை தள்ளி தள்ளி வெளியே அனுப்பும் போது அவன் தலையில் வின் வின் என்று வெட்டியது மூட்டு வலியும் தலைவலியும் பயங்கரமாக இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை விட்டு விடுபட்டு விடுவான் என்று தோன்றியது ஆனால் விடுபட முடியவில்லை வலி தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகத்தான் இருந்து கொண்டிருந்தது கிஷோரால் வலியில் சத்தம் எழுப்பாமல் இருக்க முடியவில்லை கத்திக்கொண்டேதான் அந்த கம்பியை வெளியே எடுத்தான் அந்த கத்தல்கள் அந்த பைக் சண்டைக்காரர்களுக்கு கூட கேட்டபடிதான் இருந்தது அவர்கள் கிஷோர் மறைந்திருக்கும் இடத்தை கூட கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் கிஷோர் கண்ணில் பட்டுவிடாமல் ஒளிந்திருந்து பார்த்தார்கள் பா இந்த மனுஷன் ஏன் இவ்வளோ சித்திரவதை அனுபவிக்கிறான்னு தெரியலப்பா காலில் ஸ்பைரல் குத்திக்கிச்சுன்னா விடுறது தானே அதையும் இப்படி கஷ்டப்பட்டு உருவி எடுக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் போய் வழி இல்லாமல் உருவி எடுத்துட்டா போச்சு ஸ்பைரலை உள்ளே வச்சுருந்தாலும் சண்டை போட முடியாது வெளியே எடுத்தாலும் சண்டை போட முடியாது வலி அப்படி உயிர் போகும் உண்மையிலேயே ஸ்பைரல் வெளியே போனதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட பிளட் லாஸில் கிஷோர் பயங்கர வீக் ஆகிடுவான் இவ்வளோ சண்டை போட்டிருக்கிற கிஷோருக்கே அது தெரியுமே ஆனால் இவன் என்ன இதை இவ்வளோ மூர்க்கமாக செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை இப்போவே நாம் கிஷோரை போய் அட்டாக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனை நாம் கொல்ல வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அவனாக கொண்டுப்பான் இந்த ஸ்பைரல் கம்பியை வெளியே எடுத்ததும் கிஷோருக்கு ரத்த போக்கு அதிகமாகும் தலை கிருன்னு சுத்தம் முன்னாடி சண்டையில் இருந்த கண்ட்ரோலை விட குறவாக தான் இருக்கும் என்ன தான் போராடினாலும் கிஷோர் நம்மளை ஜெயிக்கவே முடியாது கிஷோரை ஈஸியாக அந்த சந்தர்ப்பத்தை யூஸ் பண்ணி வீழ்த்திடலாம் அப்போ நம்மளை அனுப்புன டீமன் சக்தி கிட்டேயே நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தோக்கடிக்க முடியாத ஒரு ஆளை ஒரே ஒரு சண்டையில் ஈஸியாக வீழ்த்திட்டோம் பார்த்தீங்களான்னு பெருமை பீத்திக்கலாம் அது மூலமாக நம்ம பேசின சம்பளத்தை விட அதிகமாக கேட்டு வாங்கிக்க கூட செய்யலாம் இது நடக்காத கதைலாம் இல்லை நடக்கக்கூடியது தான் ஏன்னா டீமன் செக்டுக்கு கிஷோருன்ற பேரை கேட்டாலே அவ்வளோ காண்டாகுது இப்போவே கிஷோரை நம்ம தோக்கடிக்காமல் போனால் அடுத்த அடியாளுக்கு கொடுக்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஒதுக்கி தான் வச்சுருப்பாங்க நாம் இந்த டாஸ்க்கை மட்டும் ஒழுங்காக பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா அந்த பணத்தை நம்மளே வாங்கிக்கலாம் என்று அந்த பைக்கர் கூட்டத்தின் தலைவன் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான் இருந்தாலும் அவன் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மற்ற பலரும் எதற்கு காத்திருக்க வேண்டும் கிஷோரை நேரடியாக போய் தாக்கிவிட வேண்டியது தானே என்ற நினைப்பில் தான் இருந்தார்கள் ஏனென்றால் இவர்களிடம் சண்டையிடும் போது கிஷோரின் முழு பலமும் வெளிப்படவில்லை கிஷோர் பைக்கை ஆயுதமாக பயன்படுத்துவதை பார்த்து திகைத்து போய்விட்டான் என்பதுதான் நிஜம் அவனால் அது எப்படி செயல்படும் என்று கொஞ்சமும் கணிக்க முடியவில்லை பைக்குக்கு உண்டான தொழிலை மட்டும் செய்யாமல் அது ஒருத்தர் கையில் ஆயுதமாக இருப்பது கிஷோரை ரொம்ப குழப்பிவிட்டது அவன் சாதாரண பைக்கை வைத்து என்ன தாக்குதல் நடத்த முடியுமோ அதுதான் வரும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தான் ஆனால் அதுதான் கிஷோரை பெரிதாக ஏமாற்றியது பைக்கை சுழற்றி சுழற்றி அதில் சில சிறப்பு ஆயுதங்களை வைத்து எப்படி தாக்க முடியும் என்று அந்த பைக்கர் கூட்டம் நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தது அவர்கள் தாக்குதல் டெக்னிக் ரீதியாக மட்டுமில்லாமல் ஆய்வு ரீதியாகவும் இருந்தது பைக்கை ஆயுதமாக பயன்படுத்த சாத்தியமா இல்லையா என்று ஆய்ந்து அதற்கேற்ற விதம் பைக்கை உருவாக்கி கொண்டது அவர்கள் செய்த பெரும் வேலை இருந்தாலும் பைக்காரர்கள் கிஷோர் திரும்ப தாக்குதலுக்கு தயாராகும் வரை காத்து கிடந்தார்கள் கிஷோர் அந்த ஸ்பைரல் கம்பியை காலில் இருந்து உருவி எடுக்கப்பட்ட பாடை பார்த்து அவர்களுக்கே தலைவலி உண்டானது ஒரு மனிதன் எப்படி தனக்குத்தானே இப்படியான ஒரு தண்டனையை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் என்று அவர்கள் திகைத்து போய் பார்த்தார்கள் கிஷோர் பல சுற்றுகள் சுற்றி அந்த ஸ்பைரல் கம்பியை தன் கால்களை விட்டு வெளியேற்றி விட்டான் அந்த கம்பியில் இரத்தம் படிந்தபடி இருந்தது அது மட்டுமில்லாமல் கிஷோர் அந்த கம்பியை வெளியே திருகி திருகி எடுக்க எடுக்க ரத்தம் கொட்டி கொண்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் கிஷோருக்கு கால் சுழுக்கு பிடித்த மாதிரி ஒரு பிரம்மை தோன்றிவிட்டது அது அந்த வலியால் உருவானது கால் மறத்தது போல சில நேரம் நடித்தது ஆனால் கம்பியை தொட்டால் பெரும் வலி கிளம்பியது யாராவது இந்த நிலையில் கிஷோரை அடித்தாலே அவன் செத்துவிடும் நிலையில் இருந்தான் அந்த கம்பியை தொட்டாலே கிஷோரின் உயிர் அவனை விட்டு பிரிந்து போய்விடும் 
பா இப்படி அவனை அவனே சித்திரவதை பண்ணி கொண்டுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக செத்து போயிடலாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி வலியை தாங்கிட்டு ஒருத்தன் உயிர் வாழணும்னு நினைக்கிறான் நானெல்லாம் படுற அடிக்கு பதிலாக செத்து போகிறதே மேல்னு வாழ்க்கையோட முடிவை டக்குன்னு தேடிப்பம்பா கிஷோர் பாவம் என்றான் ஒரு பைக் ஓட்டுநர் அதை கேட்டு அவன் இதர கூட்டாளிகள் சிரித்தார்கள் சும்மா சிரித்தார்களை தவிர கிஷோர் படும் பாட்டை பார்க்கவே அவர்கள் கண்களும் சிவந்தது தான் நிஜம் அவர்களால் பார்க்க கூட முடியவில்லை ஸ்பைரல் கம்பி பாதி வெளியே வந்துவிட்ட போது கிஷோருக்கு இரத்த போக்கு அதிகரித்தது கம்பி குத்திய அந்த கால் ஜடம் மாதிரி செயல்படவே முடியாமல் இருந்தது இன்னும் சில இன்ச்சுகள் தான் அந்த ஸ்பைரலை கலட்டி வெளியே எரிந்து விடலாம் கிஷோர் தன் சட்டையை கலட்டினான் அதை முறுக்கி தன் வாயில் வைத்து கடித்து கொண்டான் அப்படியே அந்த ஸ்பைரலை சுழட்டி ஒரே சுற்றாக வெளியே எடுத்து விட்டான் இந்த பைக்கார கும்பல் தாங்கள் ஒளிந்திருந்து பார்ப்பதை கூட மறந்து கிஷோருக்கு கை தட்டினர் கிஷோர் அதிர்ச்சியாகி அவர்களை பார்த்தான் ஆனால் அவனுக்கு எல்லா காட்சிகளும் நெளிநெளியாகத்தான் தெரிந்தது அவனால் எதையும் சரியாக கேட்க முடியவில்லை அவனுக்கு கேட்பதும் பார்ப்பதும் தெளிவில்லாமல் மங்கி போய் பாதி பாதியாகவும் இரண்டிரண்டாகவும் தான் நடனமாடின கிஷோர் குழப்பத்தோடு பார்வையை கூர்ந்து செலுத்தினான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அவனுக்கு கேட்டது ஒன்றும் வாய்ப்பட வேண்டாம் கிஷோர் இந்த நிலைமையில் ஒன்று அட்டாக் பண்ண மாட்டோம் நீ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க நாங்கள் ஒன்று அப்புறமா வந்து அட்டாக் பண்ணுறோம் என்றான் பைக்கர் தலைவன் கிஷோருக்கு அதுவே பெரும் நிம்மதியை தருவதாக இருந்தது கிஷோர் அப்படியே மயங்கி விழுந்து வந்தான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அவன் எழுந்தான் எழுந்தது ஏதோ பாறாங்கல் வெடித்த சத்தத்தை கேட்டு எழுந்து வருவது மாதிரி இருந்தது குழப்பத்தோடு அவன் சூழ்ந்திருந்த பைக்காரர்களை பார்த்தான் அதில் ஒருத்தன் கிஷோர் எழுந்து வரும் முன்னால் அவன் காலை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் கிஷோர் எழுந்த வேகத்தில் பாய்ந்து போய் தூர விழுந்து விட்டான் அவனுக்கு என்ன திகைப்பென்றால் கிஷோரின் காலில் கம்பியை கலட்டி எடுத்ததும் இரத்த ஓட்டம் அதிகரித்திருந்தது ஆனால் அது சில வினாடிகளுக்குத்தான் கிஷோரின் பேண்ட் இரத்த கலரியானது கொஞ்ச நேரத்தில் நின்று போய்விட்டது ரொம்ப கூர்ந்து அதை பார்த்து கொண்டிருந்த போது தெரிந்தது கிஷோருக்கு அந்த காயம் விரைந்து குணமடைந்து கொண்டிருப்பது பதறிப்போய் அந்த அடியால் பின்னாடி விழுந்த உடனே கத்தி சொன்னான் அண்ணே இவன் மனுஷனானே தெரியலனே இவன் காலில் இப்போதான் மோசமான அடிபட்டுது ஆனால் அதுக்குள்ளே அது சரியாயிடுச்சு இவன் வேற என்னமோ பண்ணுறானே என்று சொன்னான் அந்த அடியாள் பைக்கர் கூட்டத்தின் தலைவன் தன் ஆள் என்ன உளறுகிறான் என்று ஒரு மாதிரி அவனை பார்த்தான் ஆனால் அவன் சொன்னது உண்மை என்று அவனுக்கு தெரிய வந்தது கிஷோர் எழுந்து நின்றான் அவனது எந்த காலில் ஸ்பைரல் குத்தி ஏறி இருந்ததோ எந்த காலில் பயங்கரமான இரத்த போக்கு நடந்ததோ அதே காலில் கிஷோர் எழுந்து நின்றான் எல்லோரும் வியந்து போய் அவன் காலை பார்த்தார்கள் எப்படி இது கிஷோர் என்று கேட்டான் அந்த பைக்கர் தலைவன் அதை கேட்காது எனக்கும் எப்படின்னு தெரியாது உனக்கு தெரிய வேண்டியது நான் பலசாலி எனக்கு எல்லா காயமும் சீக்கிரமாக ஆறி போய்டுன்ற விஷயம் மட்டும்தான் என்றான் கிஷோர் பைக்கர்கள் எல்லோரும் கோவப்படுவதா இல்லை பயப்படுவதா என்று தெரியாமல் விழித்தார்கள் கிஷோரை தீர்த்தே ஆக வேண்டும் என்று தோன்றியது அவர்களுக்கு அவர் அவர் பைக்கில் ஏறி கொண்டார்கள் ஓஹோ அப்படியா கிஷோர் அப்போ உனக்கு காயம் குணமாகட்டும்னு சத்தியமாக நாங்கள் நேரம் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் நீ வழியில் கிடந்து அவஸ்தப்படுறத பார்த்து ஒரு செகண்டு நீயும் எங்களை மாதிரி சாதாரண மனுஷன் தானே தப்பு கணக்கு போட்டுட்டோம் அது எங்கள் தப்பு தான் தலைவா எங்கள் தப்பு தான் உன் உடம்புல எத்தனை வாட்டி தான் காயம் ஆறிக்கிட்டே இருக்கும் காயம் ஆறுற வேகத்தை விட அடுத்தடுத்து வேகமாக உன் மேலே அட்டாக் விழுந்துகிட்டே இருந்தால் எப்படி சமாளிப்ப எப்படி உன்னால் சாகாமல் இருக்க முடியும் இனி நீ பட போகிற ஒவ்வொரு அடியும் ரண கொடூரமாக இருக்கும் கிஷோர் நீ என்ன சக்தியோடு இருந்தாலும் சரி எங்களை நீ ஜெயிக்கவே முடியாது என்றான் பைக்கர் தலைவன் கிஷோர் தன்னுடைய சண்டை பொசிஷனில் நின்று கொண்டான் அவன் தன் இரு கைகளையும் முறுக்கினான் திரும்பவும் அந்த பத்து பைக்கர்களும் முறுக்கி கொண்டு கிஷோர் மேலே பாய்ந்தார்கள் அதில் முக்கியமான அந்த பைக்கர் தலைவன் கிஷோர் மேலே பாய்ந்தான் கிஷோர் அவனை தாக்க எட்டி உதைக்க பறந்தான் ஆனால் அப்போது கிஷோர் எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்தது அந்த பைக்கின் உறுப்புகள் விரிந்தன விரிந்து வட்ட வடிவத்தில் ஆனது ஒரு வட்டமான பொருள் மேல் ஒரு ஆள் அமர்ந்து ஓட்டுவது போல இருந்தது திடீரென பார்க்க அதுதான் நிஜமும் கூட அந்த வட்டமான துளைக்குள் கிஷோர் புகுந்து கொண்டு மறுபக்கம் வெளியே வந்து விட்டான் கிஷோர் என்னதான் நடக்கிறது என்று புரியாமல் திரும்பி பார்த்தான் பார்த்தால் அந்த விரிந்த பைக் சாதாரணமாகி தரையில் தொப்பென்று விழுந்து பழையபடி வேகமாக ஓடியது என்ன கிஷோர் வியந்து போய் பார்க்குற பைக்கை எப்படி ஒரு ஆயுதமாக ஆக்க முடியும்னு அப்போ ஆச்சரியப்பட்டல்ல பைக் ஆயுதமாக மட்டும் இல்லை 
கேடயமாவும் எங்கள்ல ஒரு பகுதியாகவும் மாத்திக்க கூட முடியும் நீ பலசாலினா நாங்க புத்திசாலி நீ நினைக்கிற மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் எங்க ஆட்டத்தை முடிச்சிட முடியாது இப்ப ஓ முடிவு எங்க கையில என்றான் அந்த பைக்காரன் கிஷோருக்கு இதை கேட்கவே கோபம் வந்தது அனைத்து பைக்காரர்களையும் தாக்கத்தான் கிஷோர் பாய்ந்து சென்றான் ஆனால் எல்லார் பைக்கும் வேறு வேறு வடிவத்தில் கிஷோரை விட்டு விலகியது ஒரு பைக் திடீரென ஒரு வீலில் ஓடக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் மாறி கிஷோரை மலைக்க வைத்தது அந்த கலண்டு போன ஒரு வீல் திரும்பவும் சுற்றி வந்து பைக்கோடு மாட்டிக்கொண்டது இது மட்டும் இல்லை கிஷோர் நீ இன்னும் எங்கள் பைக்கோட முழு கெப்பாசிட்டியும் பார்த்ததே இல்லை இல்லை நீ பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றான்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் போராடி தோத்து போகாமல் ஒரு ஜடம் மாதிரி நீ நின்ன இடத்துலையே நின்று எங்களுக்கு சவால் விட்டுட்டுருக்கேன்னு எங்களுக்கு தெரியுது கிஷோர் உன் சவாலை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் முடிஞ்சா எங்களை தோக்கடிச்சுட்டு இந்த இடத்த விட்டு உயிரோடு தப்பிச்சிருப்பாக்கலாம் என்றான் அந்த பைக்கர் தலைவன் கிஷோர் எதற்கும் தயாரானான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்க்காத மாற்றம் ஒன்று எதிரிகளின் பைக்குகளில் நடந்தது அந்த பைக்குகளின் டயர்களில் பட்டென்று கிழிந்து போயின எப்படி கிழிந்ததென்றால் அந்த பைக்குகளில் வீல்களுக்குள் இருந்து புறப்பட்ட தாறுமாறான பிளேடுகளே அந்த டயர்களை அறுத்தன சில டயர்கள் வெடித்தும் சிதறிவிட்டன வெளியே வந்த அந்த தாறுமாறான பிளேடுகள் தான் அந்த பைக்கின் சக்கரமாக மாறியது என்ன பார்க்குற இதை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல என்றான் பைக்கர் தலைவன் கிஷோர் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை தான் அந்த பைக்கர்கள் தங்கள் பைக்கை முழு வேகத்தில் முறுக்கி கொண்டு கிஷோரின் மேலே பாய்ந்தார்கள் ஆளுக்கு ஒரு திசையாய் பறந்து கிஷோரின் மேலே கீறினார்கள் கிஷோர் முடிந்த அளவுக்கு உருண்டும் புரண்டும் குதித்தும் அந்த பிளேடு பைக்குகளிலிருந்து தப்பித்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் எதிராளிகள் விடுவதாக இல்லை கிஷோரை தீர்த்து கட்டிவிட்டுதான் மறுவேலை என்று கங்கணம் கட்டிவிட்டு இறங்கியிருந்தார்கள் கிஷோருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏதோ பிளேடுகளின் மழையில் மாட்டிக்கொண்டது போல இருந்தது தப்பிக்க கொஞ்சமாவது கேப் இருந்தால் தானே தப்பிக்க முடியும் கேப் இருக்கவே செய்தது ஆனால் கொஞ்சம்தான் ஒரு சின்ன இடைவெளி தோன்றி சட்டென்று மறைந்து ஒன்றுமில்லாமல் போய்விடுகிறது கிஷோர் முதலில் எந்த வீலில் இருந்தும் ஒரு கீரல் கூட வாங்கவில்லை ஆனால் அது அப்படியே தொடரவில்லை தொடர்ந்து பல கீரல்கள் கிஷோரின் மேலே விழுந்தது ஒரு கட்டத்தில் கிஷோருக்கு கீரல்கள் மட்டும்தான் விழுந்து கொண்டிருந்தது எந்த ஒரு கட்டத்திலும் பதிலடி கொடுக்க முடியவே இல்லை கிஷோர் பயந்து போனான் தன்னுடைய முடிவு இதுவா என்று அவன் சிந்திக்கலானான் சிந்திக்க கூட நேரம் இல்லாமல் வெட்டும் கீரலும் விழுந்து கிஷோரை துருவி எடுத்தன ஒரு கட்டத்தில் பத்து பைக்கும் பத்து திசையில் இருந்து வந்து கிஷோரை மையப்படுத்தி மோத வந்தது கிஷோர் சட்னி என்பது போலத்தான் அனைவருக்கும் தோன்றியது ஆனால் திடீரென ஒரு ஆளின் குரல் எல்லா ரணகலத்தையும் நிறுத்தியது கிஷோர் பைக்கர் அடியாட்களின் கடுமையான தாக்குதலால் சித்திரவதை அனுபவித்தான் அவன் காலில் சிக்கியிருந்த ஸ்பைரல் கம்பியை வெளியே எடுத்து போட அவன் பட்ட பாடு ஆண்டவனுக்குத்தான் தெரியும் ஆனால் அதை எடுத்துவிட்டதுமே எல்லாம் ஆட்டம் முடிந்துவிடவில்லை எதிராளிகள் வந்து குவிய தொடங்கிவிட்டனர் கிஷோர் தாக்கு பிடிக்க முடியாத ஒரு நேரத்தில் யாரோ ஒருவரின் சத்தம் கேட்டு அந்த சண்டை நின்று போனது கிஷோருக்கு அது பழக்கமான குரல்தான் ஆனால் அதை இத்தனை கோபமாக ஒருபோதும் கேட்டதில்லை பைக்கர்கள் திரும்பி அந்த குரலுக்கு சொந்தமானவனை பார்த்தார்கள் அவர்களுக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை கிஷோருக்கு மட்டும்தான் தெரிந்தது அது தாமஸ் தாமஸ் அந்த பைக் அட்டூழியக்காரர்களை நோக்கி நடந்து வந்தான் அதற்குள்ளாக அந்த பைக் கூட்டத்தார் யார் வருவது என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டார்கள் பழைய ரம்பல் ஃபிஷ் கூட்டத்தை சேர்ந்தவனும் வீரனுமான தாமஸ் தான் அது என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தது ஆனால் பைக்கர்கள் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்து தாமஸ் என்ற ஆள் இப்போது வீல் சேரில் தானே கிடக்க வேண்டும் இந்த ஆள் எப்படி இத்தனை மிடுக்கோடு நடமாடுகிறான் எப்படி தங்களோடு சண்டையிட தயாரானவன் மாதிரி வீரநடை போட்டு தங்கள் பக்கம் வருகிறான் என்று ஆச்சரியம் அவர்களுக்கு என் கண்ண என்னாலே நம்ப முடியல இந்த ஆள் உடம்புல ஏகப்பட்ட வெட்டுப்பட்டு துண்டு துண்டா இருக்கான் வீல் சேர்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ஏதோ மேஜிக் நடந்து நல்லாயிட்டான்னு சொன்னாங்க அந்த ரெண்டாவது கதை கேட்க நம்புற மாதிரியே இல்லை ஆனா இப்போ பார்த்தா அதான் நிஜம் போல இருக்கு இந்த கிஷோர் நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நிறைய மேஜிக் சக்தி வச்சிருக்கான் போல இருக்கே 
அவன் பண்ணுறதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு சுத்தமாக புரியல கிஷோர் தான் அவன் சக்தியை வச்சு இவனை காப்பாற்றியிருக்கணும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட கிஷோர் தான் நம்மக்கிட்ட டம்மியாக இருக்கானே இப்போ மொதல் ஆளாக கிஷோரை முடிக்கிறதா இவனை முடிக்கிறதான்னு தெரியல என்றான் அந்த பைக்கர் கூட்டத்தின் தலைவன் பைக்கர் தலைவன் பக்கத்தில் அணுகி வந்த தாமஸிடம் பேச தொடங்கினான் வாங்க தாமஸ் மறுபிறவி எடுத்து திரும்ப வந்திருக்கீங்க போல இருக்கு கிஷோரை முடிக்க எங்களை கீதாஞ்சலி அனுப்பி வச்சாங்க ஆனால் அனுப்பி வச்சப்பவே சொல்லிதான் விட்டாங்க கிஷோரை ஒருவேளை தோக்கடிக்கிற மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சா அது ஈஸியா இருக்காதுன்னு கிஷோரை பார்க்கறதுக்கு தாமஸ்னு ஒரு ஆள் வருவான்னு நான் வேற யாரோ தாமஸ் போலன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க தான் வீல் சேர்லயே முடங்கி கெடுப்பீங்களே அதனால நான் அதை நம்பவே இல்லை ஆனா இப்ப நேர்ல பார்த்தாதான் தெரியுது நீங்க விஸ்வரூபம் எடுத்து வந்திருக்கீங்க பரவாயில்ல உங்களை பத்தி சொல்லி கேட்கறதுக்கு எல்லா விஷயமும் நம்ப முடியாத மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா நேர்ல பார்க்கும்போது அதெல்லாம் நிஜந்தானோன்னு தோணும் இருந்தாலும் நீங்க அந்த காலத்து ஆளு நாங்க இந்த காலத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த காலத்து டெக்னாலஜியையும் சேர்த்து சண்டை போடுறவங்க நீங்களாம் எங்க கூட சண்டை போட்டா தாங்குவீங்களான்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை ஸோ ஒழுங்கா இடத்த காலி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க கிஷோர் எங்களோட இற அவனை கொண்டு தூக்கி போட்டுட்டு சொல்கிறோம் அப்போ அவன் பாடியை தூக்கிட்டு போக மட்டும் வந்தால் போதும் என்றான் பைக்கர்களின் தலைவன் தம்பி நீ என்னை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறதுல சந்தோஷம் ஆனால் நீ பேசுறதுலையே உன்னோட அனுபவம் இன்மை தெரியுது மொதல் விஷயம் உங்களை மாதிரி எத்தனை பேர் சேர்ந்தாலும் கிஷோரை ஜெயிக்க முடியாது அவனை கொண்டு புதைச்சா கூட கல்லறையிலேருந்து வெளியே வருவான் ரெண்டாவது என்னை தாத்தா ஜென்ரேஷன் ஆளுன்னு தப்பு கணக்கு போடுறதும் மிகப்பெரிய தப்பு நீங்களாக விலகி வழிவிடுங்க நான் கிஷோரை கூட்டிட்டு இந்த இடத்த விட்டுட்டு போயிடுறேன் இல்லை வம்பு தான் வேணும்னா என் சுயரூபத்தை காட்ட வேண்டியிருக்கும் என்றார் தாமஸ் உடனே அந்த பைக்கர் கூட்ட தலைவன் பயந்த மாதிரி பாவனை காட்டினான் ஐயோ என்னை மன்னிச்சிருங்க சார் நாங்கள் தெரியாமல் தப்பு பண்ணிட்டோம் நீங்கள் எங்களை அடிக்க தேவையில்லை நீங்கள் பேசுனதே எங்களுக்கு அங்கெங்கே எலும்பு ஃப்ராக்சரான மாதிரி இருக்குது உங்களை இந்த மாதிரி மரியாதை குறைவாக நடத்துனதுக்கு மன்னிக்கணும் கிஷோர் இனி உங்கள் சொத்து அவனை நீங்கள் தாராளமாக கூட்டிகிட்டு போகலாம் என்று விட்டு விலகி நின்று விட்டது அந்த பைக்கர் கூட்டம் ஆனால் அது விளையாட்டுக்குத்தான் என்று தாமஸுக்கும் தெரியும் ஆனாலும் தாமஸ் அதை தாண்டிதான் போனான் ஆனால் உடனேயே அந்த பைக்குகள் எல்லாம் வந்து தாமஸை வட்டமடிக்க தொடங்கியது ஓஹோ எங்களெல்லாம் பார்க்க உனக்கு அவ்வளோ இழிச்சவத்தனமாக தோணுதில்ல அப்படியே அழகாக கிராஸ் பண்ணிட்டு நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கியே சார் அதெல்லாம் இங்கே நடக்காது உனக்கு கிஷோர் வேணும்னா அவன் இங்கே கிடைக்க மாட்டான் அவனை நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மேலோகத்துக்கு அனுப்பி வைப்போம் நீ வேணும்னா அவன் பின்னாடியே போ வீல் சேரில் கிடப்பான்னு நினச்சவன் எழுந்து நடக்கிறான்னு தெரிஞ்சதுமே எனக்கு பெருமையாக இருந்தது அதனால் பரிதாபம் பார்த்து விடுறோம் நீ கிஷோரை இப்படியே விட்டுட்டு போனேன்னா உன் கை காலோட சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் இல்லை கிஷோர் தான் வேணும்னு குழந்த மாதிரி அடம் பிடிச்சானா உன் உடம்புல உள்ள ஒவ்வொரு பாகமும் கலண்டு தனித்தனியாக போயிடும் இந்த வாட்டி உன்னை காப்பாற்ற யாரும் வரமாட்டாங்க உடம்புல உடம்பு மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கும் அடுத்து பிச்சை எடுத்து தான் பழைக்க வேண்டியிருக்கும் பார்த்துக்க என்று சொன்னான் அந்த பைக்கர் தலைவன் அவர்களெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே தெரியவில்லை தாமஸுக்கு தாமஸுக்கு கிஷோர் மட்டும்தான் வேண்டும் கிஷோரை காப்பாற்றி விட்டுதான் மறுவேலை அதற்கு குறுக்கீடாக இருக்கும் இவர்களை முடித்து விட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் கொஞ்ச நேரம் ஒரே இடத்தில் நின்றுவிட்டு யோசித்து கொண்டிருந்தார் தாமஸ் பட்டென்று கண்ணை திறந்தார் அதன் பிறகு யோசிக்கவே காணும் சூழ்ந்து வண்டி ஓட்டி கொண்டிருந்த ஆட்களில் பக்கமாக வந்த ரெண்டு பேரை மட்டும் ரெண்டு கையால் பிடித்து கொண்டார் வண்டிகள் ரெண்டும் சுழண்டு கொண்டிருந்ததால் தாமஸும் சுழல வேண்டியிருந்தது காலை ரெண்டு வண்டியிலும் வைத்து ஏறி நின்றார் வண்டி சுழண்டு ஓடியது அதிவேகமாக வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது பைக்கர் தலைவன் தாமஸுக்குத்தான் ஆபத்து நடக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு சிரித்தான் ஆஹா இந்த கிழவன் ரெண்டு பைக்கு நடுவில் கத்தியில் தான் அறப்பட்டு சாவணுமா இந்த வயசில் என்று சிரித்து கொண்டான் ஆனால் நடந்தது வேறு சுழண்டு கொண்டே இருந்த பைக்குகள் திடீரென தெரித்து ஆளுக்கு ஒரு திசையாக படு வேகத்தில் போனது அதை பார்க்க ஆச்சரியமாக இருந்தது பைக்கை ஓட்டி கொண்டு இருந்த ரெண்டு பேரும் போய் ஒரு ஒரு மூலையில் இடித்து கொண்டு விழுந்தார்கள் அவர்கள் இருவரின் உடலிலும் இரத்த காயம் அது எப்படி வந்தது என்று தெரியவே இல்லை யாருக்கும் ரெண்டு பைக்கிலும் பொருத்தி இருந்த இரும்பு ஆயுதங்களையும் அவர்களுக்கு எதிரான ஒரு பொருளாகவே மாற்றி அது மூலமாகவே அவர்களை கொன்று தீர்த்து விட்டார் தாமஸ் இதை சுத்தமாக நம்ப முடியவில்லை பைக்கர் தலைவனால் கிஷோர் இத்தனைக்கும் இளம் பருவத்தில் இருக்கிறான் அவனாலேயே இந்த தாக்குதலை சமாளிக்க முடியவில்லை ஆனால் இந்த கிழவன் எப்படி இதை செய்தான் என்று அவனுக்கு தாங்க முடியாத ஆச்சரியம் அந்த பைக்கர் கூட்டத்தின் கவனம் முழுக்கவும் திசை திரும்பி இப்போது முழுக்க முழுக்க தாமஸ் மேலே விழுந்தது எல்
அப்போது தாமஸின் வேகத்தை பார்த்து அவர்களுக்கு திகைப்பாக இருந்தது கிஷோருக்கு திரும்பவும் தாமஸ் தரமாக சண்டை போடுவதை பார்த்து சந்தோஷமாக இருந்தது இளம்பருவத்தில் தன்னளவுக்கு வலிமையோடு ஒருத்தன் இருந்தால்தான் வயதான போதும் இந்த மாதிரி சண்டை போட முடியும் என்று அவன் புரிந்து கொண்டான் ஒருவேளை தாமஸுக்கு இளம்பருவத்தின் போது தன்னை விட அதிக பலம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் கிஷோருக்கு தோன்றியது அது உண்மையாக இருக்கதான் வாய்ப்பு அதிகம் இருந்தது ஏனென்றால் கிஷோருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் ஹீலிங் சக்தி இருக்கிறது கிஷோர் என்னதான் சாவடிப்பட்டு சோர்ந்து போய் கிடந்தாலும் அவன் காயங்கள் எல்லாம் ஒரு முயற்சியும் இல்லாமல் தானாக சரியாகி அவன் வசம் வந்துவிடும் ஆனால் அந்த குணமடையும் சக்தி இல்லாத தாமஸ் இத்தனை காலம் கடந்து வந்திருப்பது பெரிய விஷயம் அவர் தொடர்ந்து தனது சக்தியை சரியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அவர் குடும்பம் அழியும் வரை அவர் மேல் யாரையும் தாக்கவிட்டதே இல்லை ஒரு இரும்பு மனிதராகத்தான் வாழ்ந்திருக்கிறார் தாமஸின் அடிதடி சிறப்பாக இருந்தது உலோக வீலோடு வந்தவர்களெல்லாம் திகைத்து போனார்கள் பைக்கர்கள் பைக்கை தனது ஆயுதமாக கொண்டிருந்ததால் தைரியமாக போராடினார்கள் ஆனால் அந்த பைக்குகளை அவர்களுக்கே எதிரான ஆயுதமாக தாமஸ் திரும்ப பயன்படுத்தியதால் அவர்களே திகைத்து போனார்கள் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் அந்த பைக்கர் கூட்டத்தில் மிச்சமாக ஐந்து பேர் மட்டுமே உயிரோடு இருந்தார்கள் பைக்கர் தலைவனால் அவன் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை அட தாமஸ் சார் உங்களை குறைச்சி இடம் போட்டது ரொம்ப தப்பா போச்சு கீதாஞ்சலி சொன்னாங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்க சொல்லி ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஆகும்னு நான் நினைக்கல நான் என் சொந்த பசங்களை மாதிரி நினச்சி என்னோட எல்லா வித்தையையும் கற்று கொடுத்த அஞ்சு பேரை என் கண்ணு முன்னாடியே கொண்டுட்டிங்களே இவங்களை வச்சு நான் ஒரு பெரிய அடியாள் கூட்டத்தையே உருவாக்கலான்றிருந்த ஒவ்வொருத்தர் கீழேயும் பத்து பேர் அவங்களுக்கு கீழே நூறு பேருன்னு மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஊருக்கு மேலேயே படையெடுத்து எல்லா ரவுடிங்களையும் ஒழிச்சு கட்டிட்டு நான் மட்டும் சுயாட்சி பண்ணிட்டு இருக்கலான்னு பார்த்தேன் சரியான டைமில் வந்து என் கனவில் மண்ணொழி போட்டுட்டீங்க நான் உங்களை ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் என்றான் பைக்கர் தலைவன் ஆனதை பண்ணிக்க என்று திரும்பவும் களத்தில் இறங்கி வீரமாக நின்றான் தாமஸ் கிஷோருக்கு இந்த சண்டை போகும் போக்கு பிடித்திருந்தது நல்லது கைகூடி வர தொடங்கிவிட்டது என்று நினைத்து கொண்டான் தன் உடலில் பொருந்தியிருந்த அந்த ஸ்பைரலை பிடுங்கி எரிந்த பிறகும் கிஷோருக்கு எலும்புக்கு நடுவில் ஒரு உறுத்தல் இருந்தது அந்த சுழலும் கம்பிகள் எலும்பை துளைத்து கொண்டு போனது அவனுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அந்த எலும்புக்குள் இன்னும் ஏதோ சிக்கிக் கொண்டே இருப்பது மாதிரியான பிரம்மை தோன்றியது ஆனால் அது இல்லை அது கொஞ்ச நேரத்தில் சரியாகிவிடும் என்று கிஷோரே நினைத்தான் எரியும் சூரியனை அண்ணாந்து பார்த்தபடி கிஷோர் வீழ்ந்து கிடந்தான் வானத்தை நோக்கி கொஞ்ச நேரம் தாமஸின் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு ஓய்வில் மூழ்கியாக வேண்டிய கட்டாயம் அவனுக்கு இருந்தது அப்படி ஒரு ஓய்வில் இருந்தால்தான் இந்த காயம் ஆறும் கிஷோர் முழுக்க முழுக்க உறக்க நிலைக்கு போனான் பட்டென்று விழித்து பார்த்தான் இன்னும் அந்த ஐந்து பேர் தாமஸை தாக்கிக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் தாமஸின் உடலில் இரத்தம் இருந்தது ஆனால் அது அவன் ரத்தம் இல்லை எதிராளிகளின் ரத்தம் என்று புரிய வந்தது என்னதான் பைக்கிலேயே ஆயுதத்தை செட் செய்து தாக்க வந்தாலும் தாமஸ் கவனமாக அதை எதிராளிகள் மேலே திருப்பி விட்டு விடுகிறான் அவனை எந்த அளவுக்கு கொடூரமாக தாக்க முயன்றாலும் அந்த கொடூரம் எதிரிகள் மேலே தான் விழுகிறது இதில் ஒரு பைக்கர் வேறு அறிவே இல்லாமல் ஒரு உலோக முள் சாட்டையை தாமஸ் மேலே வீசினார் தாமஸ் அந்த இரும்பையெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கூட பயப்படவில்லை அதை அப்படியே பிடித்து தன் வசம் இழுத்து கொண்டான் இப்போது அது அவனுடைய ஆயுதமாக ஆகிவிட்டது அந்த உலோக முள் சாட்டையை கொண்டு பைக்கர்களை தாறுமாறாக அடித்து தீர்த்து கொண்டிருந்தான் தாமஸ் அவர்கள் உடலில் இருந்த இரத்தம்தான் அவன் சட்டையில் இப்போது ஈரம் குறையாமல் சிவந்து கிடந்தது அவனை சூழ்ந்து கொண்டிருந்த பைக் அனைத்தும் பட்டென்று ஒரே நேரத்தில் நிறுத்தப்பட்டது கிஷோர் அப்போதுதான் கவனித்தான் பைக்குகளும் பயங்கரமாக சேதமடைந்திருந்தது ஐந்து பைக்குகளிலும் இருந்து பல்வேறு பாகங்கள் காணாமல் போயிருந்தது தாமஸுக்கு எதிரில் ஐந்து பைக்கர்கள் வந்து நின்றார்கள் என்ன கிழவா எங்க பைக் எல்லாம் சேதப்படுத்திட்டா எங்களை தோக்கடிச்சிடலாம்னு நினைப்பா அதான் நடக்காது நாங்க ஒன்ன தீத்து கட்டிட்டு தான் மறுவேலை பார்க்கறதா இருக்கும் ஓட்டம் இத்தோட முடிஞ்சு போச்சு பைக்கோட வந்தப்பவே எங்க அஞ்சு பேரை வச்சு விளாசுன இல்ல இப்ப நாங்க அஞ்சு பேர் எங்க ஆயுதத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கோம் வா இப்ப சண்டை போட்டு ஜெய் என்று சண்டைக்காரன் பொசிஷனில் நின்று கொண்டான் பைக்கர்களின் தலைவன் அவனுக்கு தன் கூட்டத்தவரே எந்த அளவுக்கு காயப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை அந்த பைக் கூட்டத்தின் விதிமுறை தலைவன் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே செய்வதுதான் அதனால் அவர் பேச்சை தட்டாமல் அப்படியே தங்கள் பலத்தை ஏற்றிக்கொண்டு முறுக்கியபடி நின்று கொண்டார்கள் 
ஆனால் கையை முறுக்கியவுடனேயே எல்லார் உடம்பிலும் இருந்த காயத்திலும் இரத்தம் பீரிட்டு வர தொடங்கியது ஒருத்தன் தாக்க முன்னோக்கி பாய்ந்தான் ஆனால் அவன் அடுத்த அடி எடுத்து வைக்கும் போதே தரையில் தொப்பென்று விழுந்து விட்டான் அவன் வயிற்றிலிருந்து இரத்த பெருக்கும் நெளிந்த வட்டமாய் தரையெங்கும் பரவி கொண்டிருந்தது அதே போல அடுத்து ஒருத்தன் பாய்ந்தான் அவனும் கீழே விழுந்தான் அடுத்து ஒருத்தன் அடுத்து ஒருத்தன் ஒவ்வொரு ஆட்களும் கீழே விழுந்து தங்கள் இரத்தத்தை பெருக விட்டதுதான் மிச்சம் அவர்கள் இதயம் துடித்து முடித்து மேலே துடிக்க விட இரத்தம் இல்லாமல் அவர்கள் ஒன்றாக இறந்து கிடந்தார்கள் அதை பார்க்க பயங்கரமாக இருந்தது ஒரு வினாடி பைக்கர்களின் தலைவனுக்கு என்ன நடந்ததென்றே புரியவில்லை என்ன பார்க்குற எப்பவும் தலைவனை கடைசியில் தான் நேருக்கு நேரம் சந்திக்கணும் என்னை சுற்றி அத்தனை பைக் ஓட்டிகிட்டு இருந்தப்ப நான் ஒன்னை மட்டும்தான் தாக்கலை அது இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு தான் அதெல்லாம் உன்னை தற்செயலாக தப்பிக்க விட்டது கிடையாது அதே மாதிரி ஓ மேலே அடி விழலன் உடனே உன் கூட்டாளிங்க மேலேயும் விழலன்னு நினச்சிக்கிட்டு வந்தது உன்னோட தப்பு அவங்க மேலே தரமான அடி விழுந்திருக்கு இவங்கெல்லாம் செத்து போயிட்டாங்கடா நீ ஆசைப்பட்ட மாதிரிலாம் உன்னால் படையை உருவாக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு அட்லீஸ்ட் நீயாவது உயிரோடு இருக்கணுமே என்றான் தாமஸ் தாமஸின் பேச்சை கேட்டு கடும் கோபத்தோடு பொங்கி எழுந்தான் பைக்கர்களின் தலைவன் ஆனால் தாமஸ் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை அவன் கைகளை விட்டுவிட்டு நேராக அவன் கழுத்துக்கு பாய்ந்து விட்டார் அவன் கழுத்து பகுதியை முறுக்கி உடைத்து விட்டான் அப்படியே செத்து மடிந்து போனான் பைக்குகளும் பைக்கர்களும் செத்து கிடந்தனர் அவர்களையெல்லாம் கடந்து கிஷோரை நோக்கி போனான் தாமஸ் தாமஸ் சார் இத்தனை நாள் நான் எத்தனை எத்தனையோ ஆபத்தை சந்திச்சிருக்கேன் பெரிய பெரிய எதிரிங்க இவங்களெல்லாம் நான் தனியாக தான் நின்று சமாளிக்கணுமான்னு மனசுக்குள்ள ஒரு வழி எலும்பு அதை என்னால் வார்த்தையில் சொல்ல முடியல அது ஒரு நரகம் உலகத்தில் எனக்கு உதவி பண்ண யாருமே இல்லை நான் விழுந்து ஆள ஒரு தோல் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போ இன்னைக்கு இங்கே நடந்த சண்டேல நீங்கள் என்ன மட்டும் காப்பாற்றலை எனக்கு பெரிய நம்பிக்கையும் கொடுத்துருக்கீங்க என்றான் கிஷோர் பின்ன அப்பான்ற ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கிறது ஈஸியாக என்ன அதுவும் உனக்கு அப்பாவா இதெல்லாம் ஒரு சண்டையே இல்லை இனி எரிமலை கூடெல்லாம் மோத வேண்டியிருக்கும் என்றார் தாமஸ் கிஷோர் பைக்கர்களுடன் சண்டையில் சிக்கிக்கொண்டான் அவனால் தப்பவே முடியாத அளவு நிலையில் அவனை தாமஸ் வந்து காப்பாற்றினார் அவர் அவனை எதிர்த்து சண்டையிட்ட அத்தனை பேரையும் கொன்று போட்டு விட்டார் கிஷோருக்கு நெடுநாட்களுக்கு பிறகு அவரை சந்திக்க சந்தோஷமாக இருந்தது கிஷோரும் அவரும் நன்கு பேசியபடியே அங்கிருந்து கிளம்பினார்கள் இருவருக்கும் போகும் வழியிலேயே பசி எடுத்ததால் ஒரு ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்தார்கள் அது ஒரு பெரிய ஹோட்டல் இல்லை ஆனால் அங்கு கிடைக்கும் உணவு பதார்த்தங்கள் சுவைமிக்கது என்பதால் அங்கே அழைத்து போயிருந்தார் தாமஸ் அங்கு கேரள பாணி உணவுகள் நிறைய கிடைத்தது கிஷோருக்கு அந்த வகை உணவுகள் அத்தனையாக பிடிக்கவில்லை என்ன சார் கடை சில சமயம் கேரளா உணவு பிடிக்கும் தான் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லலை ஆனால் சில சமயம் ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது பிடிக்கவே மாட்டேங்குது குறிப்பாக கேரளாவில் போடுற குண்டு குண்டு ரைஸ் இருக்குல்ல சுத்தமாக குழம்பு கூடவே ஒட்டாம எனக்கு அது சுத்தமாகவே பிடிக்கல என்றான் கிஷோர் அது ஒரு டேஸ்ட்டு தான் நீ அதை சின்னதுலேருந்தே சாப்பிட்டு பழகி வந்தானா அதில் இருக்கிற சுவை உனக்கு தெரியும் அது கூட தேவையில்லை நீ தியானெல்லாம் பண்ணுற வந்தானே நம்ம மனசுக்கு ஒரு கலாச்சார உணர்வு இருக்கிற மாதிரி நாக்குக்கும் ஒரு கலாச்சார உணர்வு இருக்குது அது பழகாத விஷயத்தெல்லாம் அப்படியே வெறுக்கும் இத்தனைக்கும் கேரளா உணவு நல்ல சத்தானது ரொம்ப சுவையானது அவங்க ஒன்றும் உப்பு செப்பு இல்லாமல்லாம் சாப்பிடல பல வெரைட்டியில் அவங்கக்கிட்ட உணவு இருக்குது நீ அதுக்கு ரெடியாகி சாப்பிட்டேன்னா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த மாதிரி உணவு சமைச்சாலும் ஒரு இயற்கை தன்மை அதில் இருக்கும் கேரளாவில் ஆப்பத்துக்கான மாவை பண நுங்கில் இருந்து எடுத்த பத நீரில் ஊற வைப்பாங்க நீ அப்படி சுட்டு ஆப்பத்தெல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பியா தெரியாது எனக்கு அது தனியாகவே சாப்பிட்லாம் தேங்காய்ப்பாலோ இல்லை கடலைக்கறியோ ஒன்றுமே தேவையில்லை சும்மா தனியாக சாப்பிட்டாலே கேக் மாதிரி ஒரு இனிப்பு அது கூட கலந்து வரும் அது கேரளாக்காரன் இல்லை கேரளாக்காரன் இல்லாதவனுக்கும் கூட பிடிக்கும் நம்ம ஊரில் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்தந்த ஊரில் அந்தந்த ஊருக்கான தனித்துவம் இருக்கும் குறிப்பாக கேரளாவில் கொச்சியை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் அந்த நிலத்தை மூணு வெள்ளக்கார கம்பெனி ஆண்டிருக்கு அதாவது போர்ச்சுகல் டச்சு அப்புறம் பிரிட்டிஷ் அதனால் அந்த மூணு வேறு வேறு நாடுகளோட கலாச்சாரமும் அந்த ஊரில் இருக்கும் ஈவன் அந்த ஊரில் தான் யூதர்களுக்காக கட்டப்பட்ட முதல் இந்திய கோயிலே இருக்குது இந்தியாவிலேயே ரொம்ப பழமையானது 
கொச்சியில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் கூட யூதர்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்லுவாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு இஸ்ரேல்னு தனியாக ஒரு நாடு உருவானதுக்கு அப்புறமா அவங்க எல்லாம் கிளம்பி போயிட்டாங்க ஆனால் இப்போ போனால் கூட கொச்சியில் நீ யூதர்களோட உணவெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லை கேரளாக்காரங்களுக்கு ஃபுட்பால் மேலே இருக்கிற பிரியத்தை பற்றியும் சொல்லி தான் ஆகணும் அதுவும் இந்த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட தாக்கத்தினால கிடைச்சது தான் என்றார் தாமஸ் பரவாயில்லையே உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட வரலாற்று தகவல் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு நீங்கள் ரொம்ப ட்ராவல் எல்லாம் பண்ணுவீங்களோ என்று கேட்டான் கிஷோர் ஆமாம் அதெல்லாம் ஒரு காலகட்டம் நான் இந்த பூமியில் பார்க்காத இடமே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு பிடிவாதத்தோடு போனவன் என்ன தான் ரவுடியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஜாலியாக அனுபவிச்சுட்டு இருப்பேன் ரவுடி ஆனதுக்கு பதிலாக ஒரு ட்ராவலர் ஆகியிருக்கலாம் ஆனால் அது இப்போ யூடியூப் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒரு திங்காக இருக்குது அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் கிடையாது ஊர் சுற்றுறதுனா வெட்டி வேலை என்றான் தாமஸ் சரி அப்படி இல்லாட்டி தான் என்ன இப்போது இப்போ இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சின்ன வயசில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சில காலம் அது விட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அதை தொடரலான்னு வீடியோ பண்ணுறேன்னு பேசி ஒரு வீடியோவை யூடியூப்பில் போடுங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூனிக்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வியூவர்ஸ் வருவாங்க இந்த காலத்தில் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த காலத்தில் ஒரு டைலாக் பிரபலமாக இருந்தது வயசான கோயில் குடனு போகிறது தானே அப்படின்னு நீங்கள் அந்த மாதிரி சுற்றுறத ஒரு ஹாபி ஆக்கிட்டா உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் தானே என்றான் கிஷோர் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் கிஷோர் எனக்கும் போகணுந்தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ போக முடியாது அதுக்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்லை கொஞ்சம் கண்ணை சந்தாலும் உனக்கு எந்த திசையில் இருந்து ஆபத்து வரும்னே தெரியல இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி உனக்கு ஆபத்து வர்ற நேரத்தில் நான் கொச்சியில் நின்று செல்ஃபி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ என்ன ஆகியிருக்கும் உனக்கே தெரியும் என்றார் தாமஸ் கிஷோருக்கு தெரியும் கிஷோர் செத்திருப்பான் கிஷோருக்கு இந்த சாவை நெருங்கிவிட்டு வந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது கிஷோருக்கு எப்போதாவது அவன் அம்மா அப்பாவின் நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது கிஷோருக்கு ஹேமந்த் தாத்தாவிடம் தான் விரோதம் ஆனால் அது கூட பர்ஸ்னலான விரோதம் எல்லாம் கிடையாது அவர் குடும்பத்துக்கென்று விதித்து உருவாக்கிய விதிமுறைகளையே கட்டி பிடித்து அழுதார் ஆனால் நிஜத்தில் மனிதனை புரிந்து கொள்ள தெரியவில்லை கிஷோரை குடும்பத்தின் சொத்து உரிமைகளோடு தொடர்பில்லாமல் இருந்து கொள்ள சொல்லலாமே ஒழிய அம்மா அப்பாவை பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதெல்லாம் மகா தப்பு ஒருவேளை அம்மா அப்பா கூட அந்த விதிமுறைகளை மீறி பார்க்க வந்தால் கூட அந்த விதிமுறைகள் அவர்கள் மேலே பாயும் அவர்களும் சேர்த்து குடும்பத்தை விட்டு ஒதுக்க வைக்கப்படுவார்கள் ஆனால் அது கொஞ்சம் கூட மரியாதையான நியாயமாக இல்லை கிஷோருக்கு தன் குடும்பத்தின் சொத்துக்களையெல்லாம் விட்டு கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்வில்லாமல் நீங்க முடிந்ததற்கு காரணம் அவனுக்கு அந்த சொத்தின் மீது உள்ளார்ந்த பற்று கிடையாது ஆமாம் அந்த சொத்தை உருவாக்கியது கிஷோர் இல்லை அவனது தாத்தாவும் பெற்றோர்களும் இதர குடும்ப உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து பாடுபட்டு மட்டுமே அந்த சொத்துக்களை உருவாக்கினார்கள் அதனால் அதில் தன்னுடைய உழைப்பு எதுவும் இல்லை என்று கிஷோருக்கு ஒரு உள்ளார்ந்த உறுத்தல் இருந்தது கிஷோர் பணத்தை விட்டு விலகி விடுவது நியாயம் ஆனால் கிஷோரின் அப்பா அம்மா அவர்களின் நியாயமான சொத்துக்களில் இருந்து விலகுவது மிகவும் தப்பு ஏனென்றால் அந்த குடும்பத்தின் சொத்துக்களை பெருக்கியதிலும் அதை தொடர்ந்து மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு வருவதிலும் அவர்களுக்கு பெரும் பங்கு இருந்து கொண்டிருந்தது அவர்களும் குடும்பத்தை ஒதுக்கிவிட்டு கிஷோரோடு சேர தயாராகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனால் கிஷோர் அதற்கு அனுமதிக்கவில்லை அது தன்னுடைய சொந்த விளைவுக்காக பெற்றோர்களை தவறான பாதைக்கு அழைத்து போவதாக ஆகும் கிஷோர் காதலித்தால் அந்த காதலுக்கு அவன்தான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய அவன் குடும்பத்தார் பொறுப்பேற்க தேவையில்லை அவர்களாக மனம் உவந்து அதற்கு முன்வந்தாலும் கூட கிஷோருக்கு இப்போது ஏன் குடும்ப நினைவு வருகிறது என்று விசித்திரமாக தோன்றியது அவன் குடும்பத்துக்குள் அவனுக்கு கிடைத்த ஒரு அணுக்கமும் பலமும் அவனுக்கு தாமஸ் அங்கிளிடமிருந்து கிடைப்பது போல இருந்தது அதனால்தான் கிஷோர் சாப்பிடுவதை அவர் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் எந்தெந்த உணவு பதார்த்தங்கள் நன்றாக இருக்கும் என்று பார்த்து அதை அதிகமாக வாங்கி தந்தார் கிஷோர் நிறைய சண்டைகளை முடித்துவிட்டு ஏகப்பட்ட களைப்போடு இருப்பது அவருக்கு தெரியும் அதனால் அந்த களைப்பெல்லாம் மாய்ந்து காணாமல் போகும் அளவுக்கு விருந்து படைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் தாமஸ் அப்புறம் தாமஸ் நீங்கள் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் தான் தங்கிட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ரூம் எல்லாம் சௌரியமாக இருக்கா எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு அத்தனை நாள் எல்லாம் விலகி போன மாதிரி இல்லை ஏன்னா கொஞ்சம் சன் ஹெல்த் தயாரிக்கிறதுல பிஸியாக இருந்துட்டதால் அதை சரியாக கவனிச்சிக்க முடியல எல்லாம் நல்லா தானே இருக்கு என்று கேட்டான் கிஷோர் அந்த கவலைலாம் உனக்கு எதுக்கு கிஷோர் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் அருமையாக போயிட்டுருக்கு என்ன நீ இல்லாத ஒரு குறை மட்டும்தான் ஆனால் அது குறையாவே ஆக விடலை சோஃபியா சோஃபியா சாதாரண ஆள் இல்லைன்னு காட்டிக்கிட்
ஆரம்பத்தில் அவளுக்கு அதுக்கான மெச்சூரிட்டி இல்லைன்னு நர்ஸுங்க எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நானும் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் கிஷோர் நீ வந்ததுலேருந்து அவ ஹாஸ்பிட்டலில் நல்ல நிர்வாகம் பண்ண கற்றுக்கிட்டா எல்லாம் சும்மா இல்லை உங்ககிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கிட்டா நீ இல்லாததால் பேஷண்ட்டுகளை ட்ரீட் பண்ண லேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவ டாக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு புதுசாக ஒரு ஸ்கெடியூல் போட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா பாரு அது ரொம்ப அற்புதம் போன வாரம் எல்லாம் கிஷோர்னு ஒருத்தன் இல்லாததுக்கான குறையே தெரியல எல்லா நோயையும் தரமாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நீ அதெல்லாம் நேரில் வந்து பார்க்கணும் இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சு அங்கே தானே போகிறோம் நீ ஏன் நேரில் பார்க்க போகிற என்றான் தாமஸ் அப்புறம் அந்த சன் ஹெல்த் பவுடர் தயாரிப்பு எப்படி போயிட்டுருக்கு அமிர்தா முரளி கிட்ட பேசினீங்களா என்று கேட்டான் கிஷோர் ஆமாம் கிஷோர் நல்ல வேலை நீ கேட்டேன் இருக்கிற பிரச்சனையில் நான் இந்த விஷயத்த மறந்தே போயிட்டேன் அதில் ஒரு சின்ன விவகாரம் ஆகிப்போச்சு நீ பார்த்து பார்த்து தேர்வு பண்ணிய சயின்டிஸ்ட் டீம் அவங்கெல்லாம் இந்த மருந்து தயாரிக்க நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் காத்திருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி டாட்டா கட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அதில் அமிர்தா முரளிக்கு கொஞ்சம் லாஸ் தான் அவள் பாவம் அவள் சேர்த்து வச்சுருந்த காசில் இருந்து எல்லாம் அவங்களுக்கு மாத சம்பளம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஆனால் அந்த நன்றியெல்லாம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் அவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் நாளாக அப்புறம் என்கிட்டையும் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தா நான் வேறு தொழில் பார்த்துக்கலான்னு சொன்னேன் இது இல்லாட்டி வேறு ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அமிர்தா கேட்கவே இல்லை அமிர்தாவோட ஸ்பெஷலே ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல தான் இருக்குது அவளை போல் யாருமே ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்கெல்லாம் அவளை விட்டு போன அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே அவள் புது சயின்டிஸ்ட்டுகளெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு டீமையே உருவாக்கிட்டா நீயும் அந்த கம்பெனியோட பார்ட்னராக இருந்தாலும் உன்னை உடனே காண்டாக்ட் பண்ண முடியல இல்லை இது அவளே உன்கிட்ட தெரிவிச்சிருப்பா உன்னை எப்படியும் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால அவளே இந்த தீர்மானத்தை துணிஞ்சு எடுத்துட்டா உனக்கு இந்த முடிவு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு உன் லுக்கை வச்சு என்னால் சொல்ல முடியல கிஷோர் என்றார் தாமஸ் இல்லை இல்லை இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன் அதனால் ஒரு மாதிரி குழப்பத்தில் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது நியாயம்தான் நான் தான் காண்டாக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லையிலேயே இல்லையே எல்லாம் எடுத்த சூட்டோட சூட்டில் முடிச்சுட்டா தான் வேலைக்காகும் யாராவது வருவாங்கன்னு காத்துக்கிட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருந்தா ஒன்றுமே நடக்காது அமிர்தா முரளி எடுத்த முடிவு ரொம்ப சரி அவர் ரொம்ப கேப்பபிளான ஒரு முதலாளி தான் என்றான் கிஷோர் இந்த பதிலை கேட்டு தாமஸுக்கு மனசு கொஞ்சம் நிறைவாக இருந்தது அது மட்டும் இல்லை தாமஸுக்கு அமிர்தாவை எப்படியாவது கிஷோருக்கு பேசிவிட வேண்டும் என்றும் ஒரு ஆர்வம் அவள் எடுத்த ஒரு திருப்பு முனையான முடிவின் மேலே கிஷோர் கோபம் கொள்ளாமல் இருப்பதை பார்த்து அதற்கு காரணம் அமிர்தாவிடம் கிஷோர் கொண்டிருக்கும் காதல்தான் என்று நினைத்து கொண்டார் தாமஸ் அதை பற்றிதான் பேச்செடுக்க வந்தார் ஆனால் அவருக்கு வேறு ஒரு விஷயம் நினைவுக்கு வந்தது அப்புறம் கிஷோர் நீயும் பாயலோ ஒன்னா தானே அதை காட்ட விட்டு வெளியே வந்ததா சொன்ன காட்ட விட்டு நேராக நீ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கலாமே எதுக்கு அவளை முன்னாடி அனுப்பிட்டு நீ எங்கேயோ போயிட்ட நீ யாரோ ஒரு பொண்ணை பார்க்க போனேன்னு கேள்விப்பட்டேன் யார் அந்த பொண்ணு உன் ஃப்ரெண்டா என்றார் தாமஸ் ஃப்ரெண்ட் கம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்றான் கிஷோர் அதை கேட்டு அதிர்ச்சியாக இருந்தது தாமஸுக்கு கிஷோர் அவர்களை பற்றிய காதல் கதையை சொல்ல தொடங்கினான் கல்லூரியில் படித்தபோது அவளை சந்தித்தது ஏகப்பட்ட பேர் இருவரையும் சேரவிடாமல் தடுத்தது மலர் காணாமல் போனது கிடைத்த பிறகும் கிஷோரின் முகத்தை நினைவு கொள்ளாமல் மறந்து போனது அதையும் மீறி கடைசியாக குடும்பத்தையும் பணத்தையும் உதறிவிட்டு அவளோடு சேர்ந்தது என்று எல்லா விவரத்தையும் சொல்லி முடித்தான் கிஷோர் அதை கேட்டு ஆடி போய்விட்டார் தாமஸ் தாமஸும் தான் காதலித்து ஏற்ற வாழ்க்கை கிடைக்கவில்லை என்றுதான் மன வருத்தத்தில் இருந்தார் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில் இருப்பவர் காதலுக்காக இத்தனை போராட்டத்தை சந்தித்து அதை நிலைநாட்டிய கிஷோரை பார்த்து மலைத்து போனார் அவருக்கு அமிர்தா முரளியை கிஷோரோடு சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே கூட மறைந்து போய்விட்டது கிஷோர் உன்னை உண்மையிலே பாராட்டுறம்பா இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு பையன் பேஷண்ட்டாக காதலிப்பான்னு எனக்கு தெரியாது இவை எல்லாட்டையும் அவனும் உதறிட்டு போகிற இந்த காலத்தில் நீ எப்படி கிஷோர் இத்தனை எதிர்ப்பை சமாளித்து இன்னும் அவளை காதலிச்சுக்கிட்டு இருக்க என்று கேட்டார் தாமஸ் தெரியல சார் எதிர்ப்பு அதிகமாக அதிகமாக அதையும் எதிர்த்து போராடி காதல் சேரும்போது அந்த காதலோட மதிப்பும் மரியாதையும் கூடுது அது ஒரு பெரிய பயணத்துக்குள்ள போயிட்டு வர்றது மாதிரி ஆனால் அந்த பேரை எடுத்து காதல் புனிதப்படணுங்கிறதுக்காக மட்டும் எல்லாம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இல்லை முதல்ல உள்ள உண்மையிலேயே லவ் இருக்கணும் அது சொல்லும் எந்த கஷ்டத்தை எப்படி கிடக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான வழி இல்லாட்டியும் உருவாகும் ஆனால் காதலோட மகத்துவத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதோட டவுன் சைடையும் நம்ம பேசி தான் ஆகணும
எங்களோடது என்னதான் எல்லா கஷ்டத்தையும் கடந்த மகத்தான காதலாக இருந்தாலும் நாங்கள் ரொம்ப நாள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் உட்காந்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வேற இதுக்கான பின்னடைவுகள் எல்லாம் கூட இந்த காதலில் உண்டு எனக்கு நடு நடுவில் வேற வேற பொண்ணுங்க மேலெல்லாம் மனசு விட்டு போயிடுது அப்போ நான் துரோகம் பண்ணக்கூடான்ற எண்ணமே எனக்குள்ள இருக்க மாட்டேங்குது நான் ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு மாறினேன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை அதுக்கு நான் ரொம்ப வெக்கப்படுறேன் மலர் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானவ என் வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தில் வெறும் தோல்வி மட்டுமே இருந்துச்சு அதெல்லாம் அவ வந்ததுக்கப்புறம் வெற்றியாக மாறிச்சு எல்லாமே மலரை தேடி போன பயணத்தில் எனக்கு கிடைச்சது தான் அவ உயிரை காப்பாற்ற போய் தான் எனக்கு ஹீலிங் பவரே வந்தது அது சாதாரணமாக என்கிட்ட வந்து சேர்ந்த சக்தியெல்லாம் இல்லை அது அவ மேல இருக்கிற காதலால வந்தது அது மட்டும் இல்ல எல்லாமுமே இந்த வாழ்க்கையும் வீரமும் எல்லாமே சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி கழிசடையா வேற பொண்ணுங்களை பத்தி நினைக்கிறதே பெரிய தப்பு என்று பேசி கொண்டிருந்த கிஷோர் திடீரென ஒரு வினாடி நிறுத்தினான் பிறகு பொத்து கொண்டு அழ ஆரம்பித்து விட்டான் கிஷோரை தாமஸ் ஆபத்தான பைக்கர்களிடமிருந்து காப்பாற்றி விட்டார் இருவரும் ஒன்றாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு கேரளா ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது கிஷோர் தனது காதல் சார்ந்து பேசினான் அதில் குறிப்பாக மலருக்கு உண்மையாக இருக்கிறோமா என்று பேசும்போது கிஷோருக்கு கண்ணீரே வந்துவிட்டது தாமஸ் அவனை தேற்றினான் இங்கே பாரு கிஷோர் முதல்ல காதல் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் நம்மளை நேசிக்க ஒருத்தங்க இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தில் பொண்ணுங்க மேலே அட்ராக்ஷன் தோணும் அந்த அட்ராக்ஷன் தான் பெருசுன்னு தோணும் அப்போ எல்லாரும் விவரமாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதை தொடர்ந்து வாழ்க்கை வேறு மாதிரி ஆகிடும் ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பொண்ணோட தேவை அத்தியாவசியமாக ஆகிடும் எல்லா பசங்களும் தொடக்கத்தில் அம்மா அப்பா கேரில் இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த கேர் அவங்களுக்கு வெறுத்து போகும் அவங்க சொந்த காலை நிற்க பார்ப்பாங்க அந்த பாதையிலே போக பார்ப்பாங்க அந்த பாதையாக தான் போய் ஆகணும் போனதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு தனிமை வரும் அப்போ தான் இந்த கேர்ள் எல்லாம் இந்த சமயத்தில் பொண்ணுங்க வெறும் அட்ராக்ஷனெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க எமோஷ்னல் சப்போர்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் வாழ்க்கை ஒரு சூதாட்டம்தான் யாரை நம்ம நெசிச்சோமோ அவங்கள விட்டே நம்ம விலகி போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் அவங்க நமக்கு அத்தனை அதிசயமாக தெரிய மாட்டாங்க அத்தனை புதுசாக இருக்காது அவங்க கிட்ட பேசுகிறதோ பழகிறதோ வாழ்க்கை ஒருவேளை நம்மளை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இன்னொருத்தர் அட்ராக்டிவாக தெரியலாம் இதெல்லாம் தப்பு இல்லை கிஷோர் நீ என்கிட்ட சொன்ன வரைக்கும் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் நீ மலருக்கு எந்த விதமான துரோகமும் பண்ணலை இதெல்லாம் நினச்சி கில்ட் ஆகி உன் நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்காது உனக்கு வேறு நிறைய வேலை இருக்கு அதை பாரு நீ ஒன்றுமே பண்ணாமல் இந்த அளவுக்கு கில்ட் ஆகிறது எனக்கு அதிசயமாக இருக்கு நீ அளவுக்கு அதிகமாக தனியாக இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் என்றான் தாமஸ் அது உண்மைதான் என்று கிஷோருக்கு தோன்றியது தனிமை ஒரு பெரும் வியாதி அது எப்போது பிடித்து கொள்ளும் என்று தெரியாது கிஷோர் சிறு வயதில் எல்லாம் அத்தனை தனித்து உணர்ந்தது கிடையாது ஆனால் பணக்கார அம்மாவும் அப்பாவும் அவனை குடும்ப விதிமுறை காரணமாக வெளியே அம்போ என விட்டபோது அவனுக்கு தனிமை வந்தது சாதாரண தனிமை அல்ல தான் அனாதை போல உலகத்தில் எதற்கும் தகுதியில்லை என்பது போல ஒரு தனிமை கிஷோருக்கு ஆரம்ப காலத்தில் அந்த தனிமையில் இருந்து வெளியே வர பணம்தான் உதவும் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு சில இடங்களில் வேலை பார்க்கையில் அவன் மேலதிகாரிகளுடன் பிணக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது தன்னை வீட்டுக்கு திரும்ப அழைத்து கொள்ளும் போது தன்னிடம் உள்ள பணத்தையும் அதிகாரத்தையும் வைத்து அவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்று மனக்கணக்கு போட்டு வைத்திருந்தான் ஆனால் காலம் போக போக பணம் கிடைத்தாலும் அதிகாரம் கிடைத்தாலும் அப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது என்று அவன் புரிந்து அவன் மாற தொடங்கினான் இந்த உலகம் இப்படித்தான் என்று அவன் தனிமைக்கு பழகி பிறகுதான் மலர் வந்தாள் கிஷோர் அதுவரை இழந்து போயிருந்த மன வலிமை திரும்ப கிடைத்துவிட்டது அதே சமயம் கிஷோருக்கு நிறைய ஆபத்தும் ஒரு புறம் கூடி கொண்டு போனது இப்போது மலர் வாழ்க்கையில் இருக்கிறாள் ஆனால் அந்த ஆபத்துகளுடன் மல்லுக்கட்டவே வாழ்க்கை சரியாக இருக்கிறது அதுதான் மலரையும் தன்னையும் தள்ளி வைத்திருக்கிறது என்று கிஷோர் உணர்ந்து கொண்டான் இங்கே பார் கிஷோர் நீ திரும்ப திரும்ப அதே எண்ணத்தில் இருக்காத இந்த உலகத்தில் பாவம்னு ஒன்றும் இல்லை புனிதம்னு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் மனுஷங்க நாமளாக பார்த்து வகுத்துக்கிட்டது காலம் போக போக அது எப்படி தொடங்குச்சு எதனால் தொடங்குச்சுன்னு யாருக்கும் எந்த விதமான ஐடியாவுமே இல்லை நம்ம மனசுக்கு நம்ம சுத்தமாக இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தவே முடியாது நீ விட்டால் இப்படியே நினச்சி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்ப 
முத வேலையா நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா அங்க வந்து நாலு பேருக்கு மருந்து எழுதி கொடுத்தா நீ சரியாயிடுவேன் என்றான் தாமஸ் தாமஸ் கிஷோரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார் அந்த மருத்துவமனை என்னதான் கிஷோருக்கு சொந்தமானதா இருந்தாலும் கிஷோர் அதை ஒருபோதும் தனக்கு சொந்தமானதாய் உணர்ந்து கொண்டது கிடையாது அது தனது பொறுப்பில் இருக்கும் சோஃபியாவின் மருத்துவமனை என்பதுதான் கிஷோரின் கணக்கு ஆனால் இப்போது அந்த மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்த இந்த தருணத்தில் அதுதான் தனக்கு சொந்தமான மருத்துவமனை என்று கிஷோர் உணர்ந்தான் அவன் ஏகப்பட்ட சண்டையில் இருந்து விட்டு வந்திருந்ததால் கிஷோர் அடுத்தவர்கள் வாழ்வையும் காப்பாற்ற என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறான் என்று முற்றிலுமாய் மறந்து போயிருந்தார் கிஷோருக்கு இந்த மருத்துவமனையின் நிழலில் இருப்பது நம்ப முடியாத அளவுக்கு மன திருப்தியை கொடுத்தது இந்த இடத்துக்கு வந்தால் அந்த மாதிரி உணர முடியும் என்று அவனுக்கு தோன்றவே இல்லை கிஷோர் ஒவ்வொரு மாடியாக ஏறி இறங்கினான் ஒவ்வொரு மருத்துவரும் தரமான சிகிச்சை அளிக்கிறாரா என்று தேடி பார்க்கிறான் எல்லாம் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது நம்ம சோஃபியா ஒரு ஜீனியஸ் கடைசியா நான் மருத்துவமனையில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்தேன் ஆனால் அவ கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் இன்னும் தரமாக இருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி புத்திசாலித்தனமாக யோசிச்சு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு பார்க்கவே அதிசயமா இருக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துக்க தேவையான நிர்வாக திறமை எல்லாம் அவளுக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நினைச்சு பார்க்கவே சந்தோஷமா இருக்கு என்றான் கிஷோர் நீ பேசுறத பார்த்தா இப்போவே ஹாஸ்பிட்டலில் தூக்கி கொடுத்துருவ போல இருக்கு இரு அவசரப்படாத நீ இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு உன்னோட இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் உனக்கு மன நிம்மதியை கொடுக்கும் உனக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீர்த்து வைக்க உதவும் நீ இங்கே பழைய மாதிரி எல்லாருக்கும் கொஞ்ச நாள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பழகு நீ சொன்ன இல்லையா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப மாறி இருக்குன்னு அது நீ இல்லாததுனால தான் நீ இல்லாததுனால ஆபத்தான கண்டிஷனில் வந்து இங்கே சேர்கிற பேஷண்ட்டுகள் எல்லாம் காப்பாற்ற கஷ்டமாக இருக்கு இருந்தாலும் இதனால் நோயாளிங்க பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதிகமாக திறமை உள்ள டாக்டர் எல்லாருக்கும் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி திட்டம் போட்டு கொடுத்துருக்கா சோஃபியா இந்த திட்டம் நீ போடலனாலும் உனக்கு இதில் ஒரு பங்கு இருக்க தான் செய்து கிஷோர் என்றான் தாமஸ் அது உண்மைதான் கிஷோர் இந்த மருத்துவமனைக்குள் தற்செயலாகத்தான் நுழைந்தார் முதல் தடவை அவன் தாமஸின் பலவீனத்தை பார்த்து அவரை எப்படியாவது காக்க வேண்டும் என்று எடுத்த முடிவுதான் இப்போது இந்த முழு மருத்துவமனையையும் அவனுக்கு சொந்தமாக ஆக்கியிருக்கிறது கிஷோருக்கு திரும்பவும் எல்லா பேஷண்ட்டுகளுக்கும் ட்ரீட் செய்ய வேண்டும் என்ற நினைப்பு வந்தது அப்போது ஹாஸ்பிட்டலின் முகப்பில் ஒரு சலசலப்பை உணர்ந்தான் ஒரு அம்மா தன் கைவசம் ஒரு குழந்தையை தூக்கி வந்து அழுது கொண்டிருந்தார் தன் குழந்தை நன்றாக விளையாடி கொண்டிருந்ததாகவும் திடீரென எதிர்பார்க்காத வேளையில் மயங்கி விழுந்து விட்டதாகவும் அவள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் கிஷோர் அவரை நெருங்கி அந்த குழந்தையை பரிசோதித்து பார்த்தான் பரிசோதனைக்கு முன்பாகவே அந்த குழந்தையின் முகத்தை பார்த்து கிஷோருக்கு தெரிந்துவிட்டது அந்த குழந்தை இறந்துவிட்டது என்று அக்குழந்தையின் உடல் சில்லிட்டிருந்தது அந்த அம்மாவுக்கு கிஷோர் அதை தெரிவிக்கவில்லை உடனடியாக அந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு தனி அறைக்கு அழைத்து போனான் கிஷோருக்கு உயிர் தெழுப்பும் சக்தி இருக்கிறது அதை வைத்து அந்த குழந்தையை எப்படியாவது காப்பாற்றி விடலாம் என்று நினைத்தான் கிஷோர் அந்த குழந்தையின் தலையில் கை வைத்து தியானத்தில் ஈடுபட முயன்றான் ஆனால் முடியவில்லை ஏதோ என்ன அலைகள் அவன் மனதை வந்து மோதின கிஷோருக்கு அது என்ன என்று புரியவில்லை அவன் எப்போதும் பண்ணுவது போலதான் இந்த முறையும் உயிர் தெழுப்ப முயன்றான் அது பல முறை ஒர்க் அவுட் ஆகி இருக்கிறது ஆனால் இந்த முறை ஏனோ வேலை செய்யவில்லை மனதுக்குள் ஏதோ அலைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தது என்ன என்று கிஷோருக்கு புரியவில்லை கிஷோர் தன் சிந்தனைகளோடு போராட வேண்டியிருந்தது கிஷோர் ஒரு வழியாக மன நிதானத்தின் மூலம் ஒரு சமநிலைக்கு வந்து சேர்ந்தார் இப்போது அந்த குழந்தையை எழுப்பிவிட போதுமான மன வலிமை தன்னிடம் இருப்பதாக உணர்ந்தான் அந்த குழந்தையின் தலை மீது கையை வைத்து திரும்பவும் தன்னுடைய உயிர் தெழுப்பும் சக்தியை பிரயோகப்படுத்தினார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சக்தி அவன் தலையில் போய் இறங்கியது கிஷோருக்கு எப்போதும் அவன் சக்தி இறந்தவர் உடலில் போகும் அவர்களின் ஆன்மாவை கைப்பிடித்து எழுப்பிவிடும் கிஷோரின் சக்தி அந்த பையன் உடலுக்குள் பாய்ந்ததை தவிர அவன் கைப்பிடித்து எழுப்ப எந்த ஆத்மாவும் தென்படவில்லை கிஷோருக்கு திகைப்பாக இருந்தது அப்படி அவனுக்கு ஆனதே கிடையாது இதுவரை உயிர் தெழுப்ப வந்த யாரையும் கிஷோர் எழுப்பியிருக்கிறான் ஆனால் என்னதான் முயன்றும் நடக்கவே நடக்காத இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் அவனுக்கு வந்ததே கிடையாது கிஷோருக்கு தலையெல்லாம் வேர்த்து விட்டது என்னாச்சு எனக்கு என் சக்தி என்னையே எப்படி கைவிட முடியும் அப்போ என்னால் யாரையும் இனிமே உயிர் தெழுப்ப முடியாதா 
எத்தனை ஆபத்தான சூழலில் இதை நான் பயன்படுத்தி ஆட்களை காப்பாற்றி இருப்பேன் என் சக்தி போக போக ஏறுமுகமாக மட்டும்தானே போயிட்டுருக்கோன்னு நினச்சேன் ஆனால் இது என்ன எனக்குள்ளே இருந்த சக்தி திடீர்னு எங்கே காணாமல் போகும் ஒருவேளை கடவுளே எனக்கு இவ்வளோ சக்தி போதுன்னு இதெல்லாம் நிறுத்தி வச்சுட்டாரா என்ன என்ன நினச்சி பார்த்தாலும் எப்படி அந்த சக்தியை திரும்ப பிரயோகப்படுத்துறதுன்னு எனக்கு எந்த விதமான ஐடியாவும் கிடைக்க மாட்டேங்குதே யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தாலும் வரவே இல்லை எனக்கு என்னதாச்சு என்று கிஷோர் தனக்குள்ளேயே சத்தம் போட்டு கொண்டான் கிஷோர் இப்போதுதான் ஒரு மனக்கலக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு வந்தான் ஆனால் இது அதைவிட பெரிய அடியாக இருந்தது கிஷோரின் சக்திகள் ஏற்கனவே மர்மமானது அது சில நேரம் அவனை கை தூக்கிவிடும் சில நேரம் அவனை கை நழுவவிடும் ஆனால் அது சண்டைக்கான பலம் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த சக்தியை தொடர்ந்து அதிகரிப்பதற்கான வழி கிஷோருக்கு தெரியும் அது தொடர்ச்சியான சண்டை தொடர்ந்து தீவிரமாக சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தால் அந்த சக்தி கிஷோரை அறியாமல் அதிகரித்து கொண்டுதான் போகும் ஆனால் ஹீலிங் பவருக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை கிடையாது கொஞ்ச நேரம் ஆகுமே தவிர அது நோயாளியின் உடலை குணமாக்கிவிடும் ஆனால் வித்தியாசமான சக்தி மற்றும் விலை மகத்தானது உயிர் தெழுப்பும் இந்த ஆற்றல்தான் யாருக்கும் இப்படி ஒரு பலம் கிடைக்காது இது கிடைக்க ஒருத்தன் கொடுத்து வைத்திருக்கத்தான் வேண்டும் கிஷோர் இந்த சக்திக்காக தவமோ தியானமோ செய்யவில்லை அவனுக்கு அது தானாக வழங்கப்பட்டது அது ஏன் வழங்கப்பட்டது என்று கூட கிஷோருக்கு தெரியாது ஆனால் அதைவிட கொடூரமாக இருப்பது இப்போது இந்த சக்தி எப்படி தன்னை கைவிட்டு போனது என்றுதான் கிஷோர் தன் இரு கைகளையும் பார்த்தான் அவனுக்கு கண்ணீர் வந்தது தன் முகத்தை மூடி சத்தம் எழ கத்தினான் ஐயோ என்ற சத்தம் காரிடார் முழுக்க ஒலித்தது அதை கேட்டு தாமஸ் உடனடியாக அந்த அறைக்குள் ஓடினான் கிஷோர் கிஷோர் என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி கத்துற என்று கேட்டார் தாமஸ் கிஷோர் அழுது விசும்பிக் கொண்டே தனக்கு இருந்த பலம் இல்லாமல் போய்விட்டது பற்றி சொன்னான் அந்த இறந்து போன சிறுவனை தன்னால் உயிர் தழுப்ப முடியவில்லை என்று மிகவும் பயங்கரமாக வருந்தினான் தாமஸ் அவனை ஆறுதல் படுத்த முயன்றார் அவனை அந்த சக்தியை அடையும் வழியையெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்க சொன்னார் ஆனால் என்னதான் சிந்தித்து பார்த்தாலும் கிஷோருக்கு அது பிடிக்கிட்டவே இல்லை இல்லை தாமஸ் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அந்த சக்தி எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ எப்படி என் கையை விட்டு போச்சுன்னு தெரியல அதுக்கு ஃபார்ம்ல எதுவுமே கிடையாது அதை பயிற்சி பண்ண முடியாது அது முழுக்க முழுக்க உணர்ச்சி சம்பந்தப்பட்டது உள்ளுணர்வு சம்பந்தப்பட்டது என் உள்ளுணர்வுக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த பலம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ எனக்கு ஒன்றுமே தோணலை எனக்குள்ள காலியாக இருக்கு என் உயிர் தெழுப்புற சக்தி என்னை விட்டு காணாமல் போச்சு அப்போ இப்படியே படிப்படியே என்னை விட்டு எல்லா சக்தியும் காணாமல் போயிடுமா நான் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறேன் தாமஸ் என்று சத்தம் போட்டு அழுதான் கிஷோர் கிஷோருக்கு அப்படித்தான் தோன்றியது எப்படி வந்ததென்றே தெரியாத சக்திகள் எப்படி போகும் என்று தெரியாமல் போய்விடுவது தான் நடக்கப் போகிறது என்று அவன் வருந்தினான் உள்ளத்திலேயே பெரிய வருத்தம் காப்பாற்றிவிடலாம் என்று அவன் உள்ளே அழைத்து வந்த பையனை கிஷோர் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்பதுதான் கிஷோர் நம்பிக்கையாக இந்த பையனை சரி பண்ண உள்ளே அழைத்து வந்தான் அவன் தாய் வெளியே காத்து கொண்டிருப்பாள் தன் மகன் எப்படியாவது பிழைத்துக் கொள்வான் என்று ஆனால் அவளிடம் போய் என்ன பதில் சொல்வது என்றே தெரியாத உறைந்த நிலையில் இருந்தான் கிஷோர் அவனை கடவுள் வேண்டுமென்றே இந்த பாதாளத்தில் தள்ளிவிட்டதாக நினைத்தான் கிஷோர் கிஷோருக்கு உயிர் தெழுப்பல் சக்தி ஒரு ஆறுதல் அவன் எத்தனை கெட்டவர்களை கொன்று போட்டாலும் நல்லவர்கள் ஒரு சிலரை காப்பாற்றி எடுப்பது மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் அந்த ஆறுதல் இப்போது போய்விட்டது அவன் முழுமையாக ஒரு இருண்ட பாதாளத்தில் வீழ்ந்து போனான் யாரும் அவனை கை தூக்கி விட முடியாது விழும் இந்த பாதாளத்துக்கும் முடிவென்பது கிடையாது முடிவில்லாமல் விழுந்து கொண்டே போக வேண்டியதுதான் நான் போய் அந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியல அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லிடுறேன் பாவம் அவங்க வேற அந்த குழந்தை வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இறந்துட்டான் இப்பவே சொல்றது நல்லது என்று கிஷோர் விரக்தியோடு வெளியே போனான் கிஷோர் என்ன பண்ற உனக்கு பைத்தியமா மொத்தமா மனம் சோர்ந்து போயிட்டியா என்ன இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்காத அவங்களால அதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியாது நான் சொல்றதை பண்ணு உன்னால இந்த குழந்தைய காப்பாற்ற முடியாம கூட போட்டோம் அதை பத்தி கவலை இல்லை ஆனா அதை இப்பவே அவங்க அம்மா கிட்ட எல்லாம் தெரிவிக்க வேண்டாம் நீ கொஞ்ச நேரம் காத்துரு ஒரு வாட்டி தூங்கி எழுந்திரி இந்த மனசு குழப்பத்தெல்லாம் விட்டொழி அழுக்கு அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வேணா தீர்மானிச்சுக்க என்ன வேணா சொல்லிக்க அந்த அம்மா கிட்ட என்றார் தாமஸ் கிஷோருக்கு இது ஒன்றும் அத்தனை மோசமான யோசனையாக தெரியவில்லை அவன் அம்மாவிடம் சற்று தாமதமாக 
எப்படி போராடியும் மகனை காப்பாற்ற இயலவில்லை என்று சொல்லிவிடலாம் இப்போதே போய் அவர் மனதையும் தன் மனதையும் சேர்த்து நோகடிக்க முடியவில்லை கிஷோர் இந்த இறந்த பையன் கிடக்கும் கட்டிலுக்கு பக்கத்து கட்டிலில் போய் ஆழமான தூக்கத்துக்கு ஆட்பட்டு விட்டான் படுத்த சில வினாடிகளில் அந்த தூக்கம் அவனை ஆட்படுத்தி கொண்டது கிஷோர் அத்தனை மன உடைவில் இருந்தான் அவனை முழுவதுமாக அகம் புறமாக திருப்பி வெளியே காட்டியது மாதிரி காலியாக உணர்ந்தான் கிஷோர் அந்த வலு இழப்பு நிலை அந்த பலவீனம் கிஷோரை உடனே ஆள் தூக்கத்துக்கு அழைத்து போனது கிஷோரை தாமஸ் அவனது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தார் அந்த சந்தர்ப்பம் பார்த்து ஒரு அம்மா இறந்து போன தன்னுடைய மகனை காப்பாற்றி தருமாறு கிஷோரிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார் ஆனால் கிஷோர் அவன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டான் என்று கண்டுபிடித்து விட்டான் இருந்தாலும் அவனுக்கு இருக்கும் உயிர் தெழுப்பும் பலத்தை கொண்டு பையனை எழுப்பிவிடலாம் என்று நினைத்தான் ஆனால் கிஷோருக்கு அந்த சக்தி வேலை செய்யவில்லை என்பது பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது கிஷோர் இந்த மன வலியில் இருந்து விடுபட ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போக ஆசைப்பட்டான் அவன் மனம் ரொம்பவே களைப்புக்கு உள்ளாகி இருந்ததால் மனம் தூக்கத்துக்குள் சென்றது கிஷோருக்கு ஒரு கனவும் வரவில்லை கிஷோருக்கு அந்த ஒரு பதற்ற மனநிலையில் தியானிக்க கூட முடியவில்லை அவன் இதயத்தின் அடித்தளமே ஆடிக்கொண்டிருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் மொத்த சிஸ்டத்துக்கும் கண்ட்ரோல் ஆல் டெலிட் செய்வதுதான் சரியான ஒரே வழி கிஷோர் அதைத்தான் செய்தான் கிஷோரின் மனத்திரை கும் இருட்டாக இருந்தது அதில் எந்த காட்சிகளும் ஓடவில்லை காட்சி திரைக்கு யாரோ திரைசீலை போட்டு மூடிவிட்டது போல இருந்தது கிஷோர் தான் யார் என்பதை மறந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு தூக்கத்தின் தொடக்கமும் முடிவும் எதுவும் நினைவில்லை அவனுக்குள் குடிகொண்டிருந்த ஒரு வெறுமை தூக்கத்தால் நிறைந்து வழிந்தது ஒரு மணி நேரமாவது கிஷோர் தூங்கியிருப்பான் அதுவரை வெளியே பதற்றத்தோடு நின்று கொண்டிருந்த தாய்க்கு உள்ளே மகனுக்கு தீவிர சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லியிருந்தான் தாமஸ் கிஷோர் எழுந்ததும் அந்த மகன் முன்னே இருந்தான் கிஷோருக்கு எதுவும் நினைவில்லை கட்டிலில் இறந்து சடலமாய் கிடக்கும் அந்த பையனை பார்த்தபோதுதான் கிஷோருக்கு அனைத்தும் நினைவுக்கு வந்தது கிஷோர் தாமஸை வெளியே இருக்க சொன்னான் கிஷோருக்கு இது முடியுமா முடியாதா என்றெல்லாம் சந்தேகமே எழவில்லை இந்த பையனை காப்பாற்றியாக வேண்டும் அப்படி காத்தால்தான் தனக்கு நிம்மதி என்று நினைத்து கொண்டான் கிஷோருக்கு உள்ளே பிடித்து கொண்ட வெறுமை போய்விட்டது இருந்தாலும் கிஷோருக்கு அவன் சக்தி பற்றி ஒரு குழப்பம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அது அவனுக்கே தெரியாத விதம் தன் இஷ்டத்துக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அது நினைத்தால் வேலை செய்கிறது சில சமயம் வேலை செய்வதில்லை ஒரு தூக்கம் போட்டுவிட்டு எழுந்தால் ஒன்றும் அவன் சக்தியெல்லாம் முழு வீச்சில் செயல்பட ஆரம்பித்து விடுகிறது என்று உறுதி கிடையாது அது இப்போது வேலை செய்ய தயாராக இருக்கிறது சில சமயம் வேலை செய்யாது சக்தி அதன் இஷ்டத்துக்கு தான் இருக்கிறது ஒரு நாள் இதே மாதிரி தூங்கி எழுந்தால் பலம் மீள வந்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் கிஷோர் உறங்கி எழுந்தானானால் சக்தி வேலை செய்யாமல் போய்விடக் கூட வாய்ப்பிருக்கிறது கிஷோர் அதை பற்றி தீவிரமாய் யோசித்து கொண்டே இருப்பது பிரயோஜனமற்றது என்று நினைக்கத் தொடங்கினான் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை எதிர்காலத்தில் அவனுக்கு வரும்தான் ஆனால் வருவதை எண்ணி இப்போதே மனதை இப்படி உடைத்து போட்டு கொண்டிருக்க கூடாது இப்போது அந்த சிறுவனை திரும்ப எழுப்பி கொண்டு வர வேண்டும் அதை மட்டுமே செய்தால் போதும் என்ற முடிவுக்கு வந்தான் கிஷோர் கிஷோர் உடனே அந்த சிறுவனின் தலையில் கை வைத்தான் அவனுக்கு இப்போது தனக்குள்ளே ஒரு ஒளி இருப்பது போல தெரிந்தது கிஷோர் அந்த ஒளியையே பின்தொடர்ந்தான் அந்த ஒளி என்ன என்ற லேசாக புரிய வந்தது அது அவனுக்குள் இருக்கும் உயிர் தெழுப்பும் சக்திதான் ஆனால் அது கிஷோரை விட்டு பிரிந்து தனியான ஒரு விஷயமாக தெரிந்தது அதற்கென்று தனி மூளை தனி சிந்தனை என்று அதற்கு இருப்பது போல தெரிந்தது அது கிஷோர் எழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் வருவதாக இல்லை அவன் காப்பாற்றச் சொல்லும் ஆட்களையெல்லாம் அது காப்பாற்றப் போவதில்லை என்ற பிடிவாதத்தோடு இருந்து வந்தது கிஷோர் அதை நோக்கி மானசீகமாக ஒரு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டான் அந்த பிரார்த்தனையின் வழியாக அந்த சக்தியை இந்த சிறுவனின் உயிரை மீட்டுத் தருமாறு கெஞ்சி பார்த்தான் கிஷோர் அந்த சக்தி கெஞ்ச கெஞ்ச கிஷோருக்கு கொஞ்சம் கூட காது கொடுப்பதாக தெரியவில்லை அது அதே முசுடுத்தனத்தோடு உறைந்து போயிருந்தது இருந்தாலும் கிஷோர் விடுவதாயில்லை அந்த சக்தியை அக்குழந்தையின் உயிரை காக்கச் சொல்லி மிகவும் இறஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் 
ஒரு வினாடி கிஷோர் தன்னை பைபிளில் வரும் ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரம் போல நினைத்து கொண்டான் போல தெரிந்தது கிஷோரின் கை ஏதோ அசைவை உணர்ந்தன கிஷோர் கண்விழித்து பார்த்தான் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தான் அவன் உடனேயே வெளியே சென்று அந்த சிறுவனின் அம்மாவை அழைத்து காட்டினான் திரும்ப உயிர் பெற்று அமர்ந்திருக்கும் தன்னுடைய பையனை பார்த்து அப்படியே அள்ளி கொண்டாள் அந்த அம்மா டாக்டர் சார் நீங்கள் தெய்வம் நான் குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தப்போ கூட அவன் உடம்புல உயிர் இல்லைன்னு பயந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவன் எதையும் துடிக்கிறது கூட எனக்கு கேட்கல என்னாச்சோ எதாச்சோன்னு கொண்டு வந்தேன் ஒருவேளை இந்த குழந்த போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சோ அப்படின்னு கூட நான் நம்பிக்கை இழந்து போயிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் விடவே இல்லை எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு என் குழந்தைய எனக்கு மீட்டு கொடுத்துட்டீங்க இதுக்கு காலம் பூரா உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருப்பேன் சார் என்றாள் அந்த அம்மா கிஷோர் தன்னை பாராட்ட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்ள சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் அப்படி சொன்னது கிஷோருக்கே ஆச்சரியம் கிஷோரின் கடவுள் நம்பிக்கை கொஞ்சம் விசித்திரமானது அவனுக்கு ஆறு மாதம் கடவுள் பக்தி இருக்கும் ஆறு மாதம் கடவுள் பக்தி இருக்காது அதைவிட இன்னொரு குழப்பமும் உண்டு இந்த கடவுள் மீது அவனுக்கு பற்று இருக்கிறது என்று உறுதியாக தெரியாது அதுதான் ஏராளமான கடவுள்கள் இருக்கிறார்களே தோன்றும் போது தோன்றியவர் பேரில் பாரத்தை போட வேண்டியதுதான் ஒரே கடவுளுக்கு வேண்டுதல் மூட்டைகள் அனுப்புவதற்கு பதிலாக ஒரு ஒரு கடவுளுக்கும் ஒரு ஒரு வேண்டுதல் வைத்தால் கடவுளுக்கும் வேலை ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா என்று நினைத்தான் கிஷோர் கிஷோர் அப்படி விளையாட்டுக்கு கூட நினைக்கவில்லை சீரியஸாகத்தான் நினைத்தான் ஏனென்றால் மத வெறி கொண்டவர்கள் எப்போதும் மூடுண்ட நிலையிலேயே இருப்பார்கள் மற்ற மதத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது மற்ற மதத்தின் வரலாறு என்ன அந்த கடவுள் இந்த கடவுளை விட எந்த விதத்தில் வேறுபடுகிறார் அந்த கடவுள் என்ன தத்துவம் சொல்கிறார் உண்மையில் கடவுள் அறம் என்று சொல்வது அறம்தானா அதை அறம் என கருதி இந்த உலகில் பல அநியாயமான மரணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன இல்லையா மதத்தை மனிதன் மதமாக மட்டும் பார்க்காமல் ஏன் அதை வெறியாக மாற்றுகிறான் என்று கிஷோருக்கு புரியவே இல்லை மதம் ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் ஆனால் அது சார்ந்த ஒரு அமைப்பு தோன்றி அது தன்னை பின்பற்றும் மக்களை வலுக்கட்டாயமாக இயக்கும் போது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் தோன்றுகிறது அந்த அமைப்பு ஒரு அரசனை அல்லது அரசியல் தலைவனை தழுவுகிறது என்றால் அந்த அரசனின் பக்தி காரணமாக அந்த மதத்துக்கு பெரிய பேரும் புகழும் உருவாகும் அவன் வெற்றிகள் கடவுளின் வெற்றிகள் ஆகும் தனக்கிருக்கும் மிகுந்த செல்வத்தால் அந்த கடவுளுக்கு ஒரு பெரிய ஆலயத்தை கட்டுவான் மக்களும் தான் பின்பற்றுவதை மட்டுமே பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்வான் ஆனால் மறைமுகமாக அதற்கு ஆலயம் கட்டினாலே போதும் மதம் தனது மகத்துவத்தால் பெரிதானது என்று சொல்வதை விட அதை வழிபடும் அரசன் எத்தனை மகத்துவம் வாய்ந்தவனாயிருக்கிறான் என்பதை பொறுத்தே அதன் புகழ் நிர்ணயமாகிறது பெரிய கடவுள்கள் இருந்த காலத்தில் சின்ன கடவுள்களும் இருந்தார்கள் அவர்களை வழிபடும் மக்களால் அந்த கடவுளுக்கு கோயில் கட்ட முடியவில்லை அவர்களால் அந்த கடவுளுக்கு காவியமெல்லாம் படைக்க முடியவில்லை அந்தந்த கடவுளர்களையும் கால வெள்ளம் அழித்துவிட்டது கிஷோருக்கு எப்படி இருந்தாலும் கடவுள் இல்லை என்ற எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது கிஷோர் ஒரு ஆக்னாஸ்டிக் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்று கேட்டால் எனக்கு தெரியாது என்று உண்மையான பதில் சொல்பவர்கள் ஆக்னாஸ்டிக் ஆக்னாஸ்டிக் கடவுள் வேண்டாம் என்று சொல்லும் ஆள் இல்லை ஆனால் கடவுள் இருந்தால் என்ன இருந்திருக்க வேண்டுமோ அது இல்லாததை அவனால் பார்க்க முடியும் ஆனால் கடவுள் இல்லாவிட்டால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் வெறுமை உணர்வும் நம்பிக்கையின்மையும் அவனுக்கு தெரியும் அதனால் எதையும் நோக்கி யாரையும் இழுத்து கொள்ள அவனுக்கு இஷ்டமில்லை சில சமயம் கடவுள் அழைக்கும் போது வருகிறார் சில சமயம் வருவதில்லை கடவுள்தான் தனக்கு இத்தனை பலம் கொடுத்தார் என்று கிஷோர் நம்பினான் ஆனால் அதே சமயம் கடவுள் பற்றி அவனுக்கு இதர கேள்வி வருவதையெல்லாம் அந்த பலம் தடுத்து வைக்கவில்லை என்பதும் இன்னொரு நகை முரண் ஏன் இப்போது இந்த கடவுள் விசாரம் எல்லாம் தலைக்குள் ஏறியது என்று கிஷோருக்கு தெரியவில்லை அந்த அம்மா பிள்ளையை காப்பாற்ற சொன்னார் கடவுளின் சித்தத்தாலோ அல்லது தனது திறமையாலோ பையன் பிழைத்து விட்டான் அவ்வளவுதான் கிஷோர் அந்த அறையை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று கருதினான் காரிடாரில் நடமாடினான் தாமஸ் வழியாக கிஷோர் திரும்ப வந்திருக்கும் செய்தி அமிர்தா முரளிக்கு கிடைத்திருந்தது அவள் ஓடி வந்து கிஷோரை அணைத்து கொண்டாள் கிஷோர் நீ மொத்தமாக என்னை விட்டு போயிட்டேன்னு நினைச்சேன் வழக்கமாக நீ காணாமல் போயிடுவேன் ஆனால் இந்த வாட்டி நீ திரும்ப தேவைப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் காணாமல் போயிட்டேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல நானாக துணிஞ்சு சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு அதுக்காக நீ என்னை கோச்சிக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கிஷோர் என்றாள் அமிர்தா கோச்சிக்கவே மாட்டேன் நீ என்ன பண்ணேன்னு தாமஸ் சொன்னார் நான் திரும்ப திரும்ப யோசிச்சு பார்த்தாச்சு நீ பண்ணது தான் ரொம்ப சரி அமிர்தா நான் வர வரைக்கெல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருந்தேனா நம்ம பிஸ்னஸ் தோற்று தான் போயிருக்கோம் நீயா துணிஞ்சு இந்த முடிவு எடுக்க முன் வந்ததால் இப்போது ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கு இப்போ அடுத்த கட்டம் என்ன 
நம்ம ஃபேக்ட்ரியை இயக்க புது இடம் கிடச்சிருச்சா என்று கேட்டான் கிஷோர் எல்லாம் கிடச்சிருச்சு கிஷோர் நான் அதை பற்றி தான் முதல்ல உங்ககிட்ட பேச வந்தேன் மூணு வாரம் கழித்து இந்த தயாரிப்பு வேலையை தொடங்கலான்ருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சயின்டிஸ்ட் டீமை சந்திக்கிறது நல்லது நீ நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வரியா என்றாள் அமிர்தா கிஷோர் ஒத்துக்கொண்டான் இருவரும் ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு புறப்பட்டார்கள் அமிர்தா முரளி அவள் தேர்ந்தெடுத்த ஒவ்வொரு கெமிஸ்டையும் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி அவர்களை தேர்வு செய்தாள் அவர் அவரிடம் என்னென்ன தனித்துவ தகுதிகள் இருந்தன என்று ஒரு ஃபைலில் எழுதி குறிப்பிட்டு வைத்திருந்தாள் கிஷோர் அதை படித்து பார்த்தான் அந்த எழுதி வைக்கும் ஐடியா நன்றாகவே இருந்தது கிஷோரின் பார்வை இப்போது அந்த கம்பெனி உருவாக்கத்தின் ஒரு கட்டத்தில் கூட தவறி போகவில்லை அந்த ஃபைலில் தென்பட்ட சயின்டிஸ்டுகள் பற்றிய விவரங்கள் கிஷோருக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது கிஷோர் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டாக அழைத்து விவரமாக பேசினான் கிஷோர் வெறுமனே ஒரு ஓனர் என்று நினைத்து பேசினார்கள் அவர்கள் ஆனால் கிஷோருக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவியல் தெரிந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டதும் அவர்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள் அதுவரை மிடுக்காக இருந்தவர்களுக்கு தாங்கள் எந்த மாதிரியான மருந்தை தயாரிக்கிறோம் அதனால் ஏற்பட போகும் மாற்றங்கள் என்னென்ன என்று கிஷோர் விவரித்து சொல்கிறான் அதை கேட்டு அந்த சயின்டிஸ்ட் டீமே வியந்து போனார்கள் ஒரு காயத்தை படுவேகத்தில் சரி பண்ணக்கூடிய அந்த மருந்தை யார் உருவாக்கியது என்று அவர்கள் ஆர்வமாக கேட்டார்கள் கிஷோர் சிம்பிளாக நான் என்றான் தொடர்ந்து அந்த மருந்து பற்றி பல விவரங்களை கிஷோரிடம் அவர்கள் விவாதிக்க தொடங்கினான் ஆரம்பத்தில் வேலைக்கு எடுத்த போது அமிர்தா முரளி தயாரிக்கும் மருந்தை பற்றி முழு விவரத்தை சொல்லவில்லை கிஷோர் தன் வாயால் சொன்னால்தான் அந்த மருந்தின் திறன் நன்றாக புரியும் அதனால் அவன் வர வேண்டும் என்று அதை சொல்லாமல் ஆற போட்டிருந்தாள் இப்போது கிஷோர் வந்து அதை பற்றி விவரித்த போது அந்த மருந்தின் உண்மையான மதிப்பை அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டார்கள் தொடக்கத்தில் இந்த வேலைக்கு சேர்ந்த போது இருந்ததை விட சயின்டிஸ்டுகளும் கெமிஸ்டுகளும் ரொம்பவே ஆர்வமாயிருந்தார்கள் மேலும் அவர்கள் இந்த மருந்து எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதற்கு ஒரு டெமோ பார்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் டெமோ கொடுக்க அவர்களில் இருந்தே ஒரு கெமிஸ்ட் முன் வந்தான் அவன் கையை பிளேடால் கீறிவிட்டு கிஷோர் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதன் மேலே சன்ஹெல்த்தை தடவிவிட்டான் சில வினாடிகளில் அந்த காயம் காணாமல் போய்விட்டது அந்த சயின்டிஸ்டுகள் எல்லாம் வியப்பில் ஆழ்ந்து போனார்கள் எதிர்காலத்தையே மாற்றப்போகும் இந்த மருந்தை உருவாக்குவதில் தாங்கள் ஒரு அங்கமாக இருப்பதை நினைத்து மிகவும் பெருமைப்பட்டார்கள் இதே சமயம் கிஷோரின் மருத்துவமனையில் சோஃபியா உள்ளே நுழைந்தாள் அவள் முகத்தில் சோகம் அப்பியிருந்தது என்றுமே நேரத்துக்கு வந்துவிடும் பழக்கமுடைய அவள் அன்று பொறுமையாக மிகவும் சோர்வாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு தான் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் பிரச்சனையில் இருந்து எப்படி விடுதலை அடைவது என்றே தெரியவில்லை கிஷோர் இருந்தாலாவது இந்த பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட்டு கொள்ள ஒரு வழி தேட ஈஸியாக இருந்திருக்கும் கிஷோர் எங்கே இருக்கிறான் என்ன செய்கிறான் என்று தெரியவில்லை கிஷோர் திரும்ப வரும் வரை தன் பொறுப்பில் விடப்பட்டு போயிருக்கும் இந்த மருத்துவமனை இனிமேல் தன்னிடம் தங்குமா இல்லையா என்பதில் அவளுக்கு பெரிய சந்தேகம் வந்துவிட்டது மருத்துவமனை சம்பந்தமான பத்திரங்கள் தொலைந்து போனதும் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துவிட்டு வந்ததற்கு பிறகு சோஃபியா நேரடியாக ஸ்டேட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டிடமும் நேஷனல் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அத்தாரிட்டியிடமும் விஷயத்தை தெரிவித்து விட்டாள் சோஃபியா அவர்கள் உடனடியாக இந்த விஷயத்தை விசாரிப்பதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்கள் தொடர்ந்து அவர்களை ஃபாலோ அப் பண்ணி வந்தாள் சோஃபியா முதலில் அவர்கள் தந்த ரெஸ்பான்ஸை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த அழைப்புகளுக்கு பதில் தராததால் சோஃபியாவுக்கு பயம் கூடிவிட்டது என்ன செய்வதென்று தெரியாத திக்குமுக்காட்ட நிலையில் இருந்தாள் ஒருவேளை இந்த பத்திர திருட்டு சின்ன விஷயமாக இருக்காது ஏதாவது ஒரு பெரிய திட்டத்தின் பகுதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவள் நினைத்தாள் ஏனென்றால் வீட்டில் கையெட்டும் தூரத்தில் ரொக்கம் இருந்தும் கூட அதை திருடி கொண்டு போகவில்லையே திருடர்கள் போலீசாரை குழப்பமாவது அந்த பணத்தை எடுத்துவிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் செய்யவில்லை ஏனென்றால் அந்த திருடர்களுக்கு மறைமுகமாக சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் இங்கே இந்த பத்திரத்துக்காகத்தான் வந்தோம் அதை எடுத்துவிட்டோம் என்று அந்த அளவுக்கு துணிகரம் இருக்கிறது என்றால் அவர்களுக்கு பின்னால் காவல்துறையும் ஒரு பெரிய அதிகாரமும் இருக்க வேண்டும் என்று மட்டும் உணர்ந்து கொண்டாள் யாரையும் நம்பி பிரயோஜனமில்லை கிஷோர்தான் காப்பாற்றியாக வேண்டும் அவன் எப்போது வருவான் எப்போது வருவான் என்று இதயம் கிடந்து அடித்து கொண்டிருந்தது அப்போதுதான் தாமஸ் அவள் எதிரில் வந்தான் கிஷோர் வந்துவிட்ட செய்தியை சொன்னான் சோஃபியா அடைந்த சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை தனக்கு வர இருந்த எல்லா துயரமும் தீர்ந்து விட்டது போல அவளுக்கு ஒரு பிரம்மை ஏற்பட்டது ஆனால் பிரச்சனை தீரவில்லை 
அவள் மருத்துவமனை வாசலில்தான் காத்து கிடந்தது கிஷோர் திரும்ப மருத்துவமனைக்கு வந்து ஒரு குழந்தையை உயிர்த்தெழுப்பினான் தொடக்கத்தில் அவனுக்கு அவன் உயிர்த்தெழுப்பும் சக்தி கை கொடுக்கவில்லை என்று நினைத்தான் ஆனால் ஏதோ ஒரு வழியாக கிஷோருக்கு சக்தி மீண்டும் கிடைத்துவிட்டது ஆனாலும் அவன் உயிர்த்தெழுப்பும் சக்தி பற்றிய மர்மம் அவனுக்கு புலனாகவில்லை கிஷோர் இல்லாத சமயம் பார்த்து அவன் மருத்துவமனைக்கு ஒரு பிரச்சனை உருவாகிறது அப்பொழுது கிஷோர் மீண்டும் வந்துவிட்டதாக தாமஸ் அவளிடம் வந்து சொல்ல அதை கேட்டு சந்தோஷமடைகிறாள் அப்போது வாசலில் ஒரு பெரிய சைரன் ஒலி எழுந்தது அந்த சைரன் ஒலி ஒரே இடத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ரொம்ப நேரமாக அந்த வண்டியில் இருந்தவர்களெல்லாம் நகரவே இல்லை சோஃபியாவுக்கு இது ஒரு தலைவலியாக இருந்தது அவளுக்கு அந்த சைரன் ஒலியை கேட்டு இது தன் ஹாஸ்பிட்டல் வண்டி இல்லையே என்ற எண்ணம் எழுந்தது அது மட்டுமில்லை சைரனில் வழக்கமாக வைக்கும் ஒலியின் அளவை விட பெரும் அளவுக்கு ஒலி இந்த சைரனில் இருந்து ஒலித்து கொண்டிருந்தது சோஃபியா வாசலில் வந்து பார்த்தாள் அப்போதும் அந்த சைரன் ஒலி வந்தது வாமா சோஃபியா நீ இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட கௌரவ ஓனர் எங்கம்மா அந்த ஒரிஜினல் ஓனர் கிஷோர் இருக்கானா இருந்தால் கொஞ்சம் கூப்பிடு என்றான் ஒரு ரவுடி அவன் ரவுடி என்று எப்படி தெரிந்ததென்றால் அவன் ஒருத்தனாக வரவில்லை ஒரு கூட்டத்தையே பின்னால் சேர்த்து கொண்டு வந்திருந்தான் கிஷோர் இங்கெல்லாம் இல்லை நீங்களாம் எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே வரீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கொண்டு வெளியே வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல அதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது கிஷோர் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தா போதும் இப்போ அவன் இங்கே இல்லை என்றாள் சோஃபியா கோபமாக சோஃபியா ஒரு மிருதுவான ஆள்தான் வழக்கமாக ரவுடிகள் ரவுடிசத்தை எல்லாம் பார்த்தால் பத்தடி பாய்ந்து ஓடுவாள் ஆனால் இன்று என்னவோ தெரியவில்லை அவளுக்கு கோபம் பொத்து கொண்டு வந்தது அவளுக்கு கிஷோர் இருக்கிறான் என்ற தைரியம் அவள் இரத்தத்தோடு நிறைய தைரியத்தையும் சேர்த்து ஓடவிட்டிருந்தது ஐயோ எம்மடி நான் கிஷோர் தான் இத்தனை வீரமாக சண்டை போடுவான்னு கேள்விப்பட்டேன் பார்த்தா இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நடத்துகிற டாக்டர் நீ கூட கையில் கத்தி பிடிப்பு போல இருக்க இதனடா வம்பா போச்சு இங்கே வந்து ஸ்மூத்தாக வேலையை முடிச்சுட்டு செட்டில்மெண்ட் வாங்கிட்டு போயிடலான்னு பார்த்தா பொண்ணு மேலெல்லாம் கை வைக்க வேண்டியிருக்கும் போலையே என்றான் அந்த ரவுடி என்னது நான் ஓவராக பேசிகிட்டு இருக்க இங்கே உனக்கு முதல்ல என்ன வேலை கிஷோர் வர வரைக்கும் தான் நீங்கள் எல்லாம் குரலை சுற்றி பேசிகிட்டு இருக்க முடியும் அவன் வந்துட்டானா நீங்கள் இங்கேயே அட்மிட் ஆக வேண்டியிருக்கும் என்னடா கிஷோர்கிட்ட வம்பு வச்சுக்கு வந்திருக்கீங்களா இரு கால் பண்ணுறவனுக்கு அவன் வந்து கொடுப்பான் வாங்கிக்கோங்க என்று கிஷோருக்கு கால் செய்ய போனாள் சோஃபியா அவள் ஃபோனை பிடுங்கி எரிந்து விட்டு அவளுக்கு சுடச்சுட ஒரு அறை அறைந்தான் ரவுடி அப்படியே கீழே விழுந்து விட்டாள் சோஃபியா சிவந்த தன் கன்னத்தை பிடித்து கொண்டு கோபம் கனல் விடும் கண்களால் அந்த ரவுடியை எரித்தாள் என்னம்மா அப்படி பார்க்குற இந்த நோக்கு வரமெல்லாம் என்னை ஒன்றும் பண்ணாது நான் எதுக்கு இங்கே வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் கிஷோர் கிட்ட மோதலாம் இல்லை நீ நடத்திட்டுருக்கிய இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ இது எங்களுக்கு சொந்தமானது அதை நாங்களே எடுத்துக்கலான்னு வந்திருக்கோம் இதில் கிஷோருக்கு என்ன வேலை அவனை போட்டுத்தல பைக்கோடு ஆளுங்க அனுப்பி விட்டாச்சு அவன் இந்நேரம் ஒரு ஒரு பார்ட்டாக வேற ஒரு ஊரில் கிடப்பான் எனக்கு இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேணும் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த இடத்த காலி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகிறீங்களா என்று கேட்டான் அந்த ரவுடி இதை கேட்டு பயங்கரமாக கொந்தளித்து விட்டாள் சோஃபியா எங்கே வந்து என்ன பேசிகிட்ருக்க இது என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் இது என் அப்பா கட்டினது இது அவரு கிஷோர் பேருக்கு மாற்றிட்டார் இருந்தாலும் இதில் எனக்கு உரிமை இருக்கிற மாதிரி தான் கிஷோர் வச்சுருக்கான் நீ எங்கிருந்தோ இங்கே வந்து எப்படி அது உன்னோடதுன்னு சொந்தம் கொண்டாட முடியும் என்று கோபமாக கேட்டாள் சோஃபியா சூப்பராக கேட்டீங்க சோஃபியா இது உங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்னு வாய் வார்த்தை வரலாறெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு யாரும் உரிமை கொண்டாடிட முடியாது உங்களுது தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்னா அதுக்கான பத்திரம் எங்கே பேப்பர் ஒர்க்ஸ் எங்கே என்று கேட்டான் அந்த ரவுடி அப்போது தான் விஷயமே புரிந்தது சோஃபியாவுக்கு அந்த பத்திரம் திருட்டு போயிடுச்சு ஆனால் அதுக்குன்னு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை நான் இதை பற்றி போலீஸ் கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் திருப்பியும் லைசன்ஸ் இந்த பில்டிங்கான உரிமை பத்திரம் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அது இன்னும் சில நாட்களில் வந்துடும் அந்த பத்திரம் இல்லைன்னு உடனே இந்த இடம் எங்களுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு ஆகிடுமா அப்படி எந்த சட்டமும் சொல்லலை எங்களுக்கு பத்திரத்தை திரும்பி கொண்டு வர வரைக்கும் டைம் இருக்குது அது இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே நடந்துடும் என்றாள் சோஃபியா என்னம்மா 
சொந்த ஹாஸ்பிட்டல் பத்திரம் லைசன்ஸ் எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு இத்தனை அசால்ட்டா நீ சொல்றியே நீ முந்திக்கிட்டு வாங்காம இருந்துட்டா வேறவனாவது முந்திக்கிட்டு வாங்கிடுவானோன்னு உனக்கு ஒரு எண்ணம் தோணாதா என்றான் அந்த ரவுடி அப்ப என்ன சொல்ல வர எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கான எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் நீ ஓம் பேர்ல எழுதிக்கிட்டேன்னு சொல்ல வரியா என்று பதற்றமாக கேட்டாள் சோஃபியா ஐயோ இத்தனை படிச்சும் மக்கா இருக்கியம்மா என்ன மாதிரி ஒரு ரவுடி எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலில் ரன் பண்ணுறானா எவனாவது நம்புவானா அதெல்லாம் விடு எவனாவது ஒருத்தன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் தலை வச்சு படுப்பானா அது எனக்கு தெரியும் அதனால் அந்த பிஸ்னஸில் நான் கை வைக்கல ஆனால் என் முதலாளி இருக்காரு காமேஷ் அதான் டீமன் செக்ட் காமேஷ் அவர் இந்த பிஸ்னஸில் கை வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டார் ரவுடியோட ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் தெரியாமல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் அவருக்கு டெக்னிக் தெரியும் ஆனால் எதுவாக இருந்தாலும் எப்படியும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவருக்கு சொந்தமாக வேணும் அதுவும் டீமன் செக்டோட எதிரியான கிஷோர் கிட்டே இருந்து இந்த இடத்த அடித்து தான் புடுங்கி ஆகணும்னு அவர் செய்யாத தகுடத்தமே கிடையாது நீ அசந்த நேரம் பார்த்து உன் வீட்டில் இருந்த பத்திரத்தெல்லாம் நான் தூக்குனது அவர் சொல்ல கேட்டு அது மட்டும் இல்லை நீ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிய திரும்ப உன்னோட பத்திரம் உன்னோட லைசன்ஸ் எல்லாமே திரும்ப வரும்னு அதெல்லாம் வரவே வராது அதுக்கான ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு எங்கள் தலைவர் காமேஷ் அதுக்கு எல்லா விதமான பேச்சுவார்த்தையும் நடத்திட்டார் பல கோடி கணக்கில் பணமும் கொடுத்துட்டார் எதுக்கு தெரியுமா உனக்கும் கிஷோருக்கும் சொந்தமான இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவர் பேரை மாற்றி எழுதுறதுக்கு என்றான் அந்த ரவுடி அப்படியே திகைத்து போய் விட்டாள் சோஃபியா சோஃபியா பல ஃப்ராடு வேலைகள் பற்றியெல்லாம் தெரியாதவள் இல்லை ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஊழலை அவள் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை கண்ணுக்கு முன்னால் நூறு குத்துக்கள் மாதிரி நின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு பிரபல மருத்துவமனையின் டாக்குமெண்டை திருடி ஒரு அரசியல் ரவுடிகள் செல்வாக்கு உள்ள ஒருத்தன் தன் பேருக்கு மாற்றி எழுதிவிட முடியுமா அதற்கு சட்டத்திட்டமெல்லாம் ஒத்துக்கொள்கிறதா வெறும் காசை வாங்கிவிட்டு முழு பூசணியை சோற்றில் மறைக்கும் அளவுக்கு ஆட்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்களா எப்படி இத்தனை பகிரங்க தைரியத்தோடு ஒருவர் இதையெல்லாம் செய்துவிட முடியும் சோஃபியா தன் வாழ்நாளிலேயே எதிர்கொண்ட மிகப்பெரிய ஊழல் இதுதான் இப்படி ஒன்று நடக்கும் என்றே அவளால் நம்ப முடியவில்லை இந்த விவகாரத்துக்கு கிஷோரை கூப்பிடுவதா சட்ட ரீதியான உதவியை நாடுவதா என்று அவளுக்கு குழப்பமே வந்துவிட்டது சட்ட ரீதியாகத்தான் நகர்த்த வேண்டும் என்று முதலில் தோன்றியது சோஃபியா கத்தினாள் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுங்க போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுங்க ஆனால் யாரும் உதவி செய்ய முன் வரவில்லை அந்த இடத்தில் அப்போது தாமஸ் இருக்கவே செய்தார் ஆனால் அவர் எடுத்த உடனேயே குறுக்க நுழைந்து விட விரும்பவில்லை பிரச்சனை ஏதாவது தவிர்க்க முடியாத எல்லையை தொடும்போதுதான் உள்ளே நுழைய வேண்டும் என்று இருந்தார் ஏனென்றால் முன்னால் நிற்கும் ரவுடி கூட்டமானது ஒரு சின்ன திட்டத்தோடு வரவில்லை இது மிகப்பெரிய சதித்திட்டம் இந்த மாதிரி ஒரு ஊழலை யாரும் பட்ட பகலிலேயே செய்துவிட முடியாது இத்தனை திட்டம் போட்டு பகிரங்கமாக இந்த மருத்துவமனையை பிடுங்க வேண்டும் என்று வந்திருக்கக்கூடிய ஆட்கள் அதற்கான முன்கூட்டியே பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பண்ணிவிட்டு தான் வந்திருக்க வேண்டும் சோஃபியாவுக்கு பாதுகாப்பு தர யார் வருவார்கள் என்று கூட சொல்லி வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவசரப்பட்டு முன்னே போனால் தேவையில்லாத தாக்குதல்களுக்குள் மாட்ட வேண்டியிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எதிராளியின் பலம் தெரியவில்லை சிக்கினால் அவன் வியூகத்தில் இருந்து தப்ப முடியுமா என்றே பெரும் குழப்பமாக இருந்தது அதனால் தாமஸ் உணர்ச்சி வசப்படவில்லை ஒன்று கிஷோர் இந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும் அதுவரை தாக்கு பிடிப்பது அல்லது சோஃபியாவுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வர வேண்டும் அப்போதுதான் சுயரூபத்தை வெளியே காட்ட வேண்டும் இது எதுவும் இல்லாமல் தலையை காட்டினால் நம் பக்கம்தான் ஆழ்பலம் குறையும் என்று தாமஸ் நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தார் தொடர்ந்து நடப்பது என்ன என்று கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் நீ என்னம்மா போலீஸை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க நீ கூப்பிட்டா கேட்குமா இரு நான் கூப்பிட்றேன் போலீஸ் போலீஸ் என்றான் ரவுடி ரவுடி அத்தனை சத்தமாக எல்லாம் போலீஸை கூப்பிடவில்லை ஆனால் அவன் கூப்பிட்ட குரலுக்கு போலீஸ் வந்துவிட்டார்கள் அதுவும் அவன் அழைத்து வந்த ஆம்புலன்ஸிலேயே இருந்து சார் சார் பார்த்தீங்களா சார் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்குமெண்ட்ஸு லைசன்ஸ் எல்லாம் திருடிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அவனோடதுன்னு உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க எங்கள் தாத்தா காலத்திலிருந்தே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எங்களோடது தான் சார் இப்போ தான் ஒருத்தருக்கு கை மாற்றி கொடுத்துருக்கோமே தவிர அது முழுக்க எங்கள் கையை விட்டு போயிடலை எனக்கு இந்த இடத்துல உரிமை இருக்குது சார் பட்ட பகலில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேம் நடக்குது எப்படியாவது எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் மீட்டு கொடுங்க சார் என்றாள் சோஃபியா மா உன் கஷ்டம்லாம் எனக்கு புரியுது நீ இதுக்கெல்லாம் குறுக்க வராத மேலிடத்துலேருந்து உத்தரவு வந்திருக்கு குறுக்க நின்னா வா உயிருக்கு ஏன் உயிருக்குன்னு எல்லா உயிருக்கும் ஆபத்து நீ இந்த விஷயத்தை விட்டு இப்போவே விலகிடுறது தான் நல்லது இல்லை இது உனக்கு தான் பெரிய பிரச்சனையாக முடியும் முதல்ல நீ என்ன நம்பி உதவி கேட்குற பார்த்தியா அதை பார்த்தாலே எனக்கு பாவமாக இருக்குமா நான் ஓம் பக்கமாக நிற்கிறதுக்கு இ
இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற நீங்கள்லாம் வெளியே போகிறத பார்த்து உறுதி பண்ணிட்டு போகத்தா நானே இங்கே வந்திருக்கேன் நீங்கள் வேறு நிஜத்தில் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாமா ஆனால் பேப்பர்ஸ் பிரகாரம் இந்த இடம் காமேஷோட தாத்தா வீட்டு சொத்துன்னு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க உங்கள் பேரில் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் காப்பி ஒன்று ரெடியாக இருக்குது அது எடுத்த உடனே சீஸ் பண்ணுறதா இல்லை ஆனால் நீங்கள் இங்கேருந்து வெளியே போக மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சிங்கன்னா அதை சீஸ் பண்ண சொல்லியும் எங்கள் கிட்டே உத்தரவு இருக்குது நீங்கள் தான் ஒரு வருஷமாக காமேஷோட கவனிப்பில் இருக்கிற இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்கிரமிச்சிருக்கீங்கன்னு அதில் போட்டிருக்குமா இந்த மாதிரி ஃப்ராடு வேலைக்கெல்லாம் ரெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் தண்டனை கிடைக்குமா பார்த்தா படித்த மாதிரி இருக்க உன் வெள்ளை சொக்காவை பார்த்தா டாக்டர்னு தெரியுது நீ ஒழுங்காக இங்கேருந்து கிளம்புற வழியே பாருமா தேவையில்லாமல் நீயும் பிரச்சனை பண்ணி எங்களுக்கும் குடைச்சல் கொடுக்காத ஏற்கனவே சம்மரில் வெந்து நூடுல்ஸ் ஆகி வரும் என்றான் போலீஸ் அதிகாரி சோஃபியாவுக்கு தன் நெஞ்சில் கத்தி பாய்ச்சியது மாதிரி இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு ஏமாற்று வேலைக்கு அவள் இதுவரை பலியானதே இல்லை இப்படி ஒரு பெரிய புகழ் வாய்ந்த மருத்துவமனையே சொந்தக்காரர்களுக்கு உடையதில்லை என்று சொல்லப்பட்டு பறிக்கப்படுகிறது என்றால் சாதாரண ஆட்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும் வெறும் தன் வீடு மட்டுமே உடைமை என்று இருப்பவர்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் இருக்கும் சுவடையே இழந்து விடுவார்களா அவர்களையெல்லாம் கொன்றுவிட்டு நீங்கள் உயிரோடு இருந்ததற்கான ஆதாரமே இல்லை என்று ஒரு பத்திரம் எழுதி தயார் பண்ணி ஒப்படைப்பார்களா இவர்களெல்லாம் மனித ஜென்மங்கள் தானா இல்லை மிருகங்களா எப்படி இவர்களையெல்லாம் எதிர்ப்பது கிஷோர் மட்டும்தான் ஒரே வழி ஆனால் அவளிடம் ஃபோன் இல்லை அவள் ஃபோனை அந்த ரவுடி வீசி எரிந்து உடைத்து விட்டான் என்ன நடந்தாலும் தனக்கு உரிமையான ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு வெளியே போவதில்லை என்று உறுதியோடு இருந்த சோஃபியா சூழ்ந்திருந்த எல்லோரிடமும் ஃபோன் வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் எல்லோருக்கும் பரிதாபமாக இருந்தது அவர்கள் கொடுத்த உதவினால் அவர்கள் பிரச்சனையில் சிக்கிக்கொள்வார்கள் ஆனால் இழப்பு அவர்களுக்கில்லையே இந்த மருத்துவமனை சோஃபியாவின் கனவு அத்தனை பிரம்மாண்டமான கனவு கண்ணுக்கு முன் உயிரோடு நமக்கு சொந்தமாக நின்று கொண்டிருக்கும் போதே காணாமல் கலைவது எத்தனை பெரிய துரதிருஷ்டம் இப்படி ஒரு சோகம் யாருக்குமே நிகழ்ந்து விடக்கூடாது என்று எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் தொடர்ந்து ரவுடிகள் முன்னாலேயே நின்று உதவி நாடி கொண்டிருப்பதால் சோஃபியாவுக்குத்தான் ஆபத்து புறப்பட்டு வரும் ரவுடிகளுக்கோ பொறுமை கிடையாது ஒருத்தன் சோஃபியாவை குத்தி போட்டுவிட்டு மருத்துவமனைக்குள் நுழையலாம் என்று அவளை நோக்கி போனான் அவனது கையை ஒரு பலம் வாய்ந்த கை பிடித்து நிறுத்தியது தாமஸ் தான் அது முகம் சாந்தமாக இருந்ததை தவிர அவன் பிடி இரும்பாக இருந்தது தம்பி என்ன தம்பி பண்ணுறீங்க அந்த பொண்ணு தான் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் மேலே இருக்கிற பாசத்தில் போக மாட்டேன்னு சொல்லுது அதுக்குன்னு உடனே கத்தியை தூக்கிடுவீங்களா இருங்க தம்பி நான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசி சமாதானப்படுத்தி கூட்டிகிட்டு போகிறேன் கத்தியை கேள் போடுங்க என்றான் தாமஸ் அந்த ரவுடி கேட்கவே இல்லை கையை விடுறா விடுறா என்று வீரம் காட்டி கொண்டிருந்தான் வந்த கோபத்துக்கு அவன் காலை உடைத்து கையில் தந்து விடலாம் போல நினைத்தார் தாமஸ் ஆனால் அவர் கோபப்பட்டால் இங்கு சண்டை ஊதி பெரிதாக்கப்படும் என்று யோசித்தார் அதனால் அதற்கு மேலேயும் சண்டையை வளர்க்கவில்லை ஆனால் அந்த எதிராளி கையையும் விடவில்லை அந்த எதிராளி பொறுமையிழந்து கொண்டிருந்தான் இந்த நாடகம் இப்படியே போனால் வேலைக்காகாது என்று உணர்ந்த ரவுடி கூட்டத்தின் தலைவன் குறுக்க வந்தான் அதாவது பெரிய மனுஷன் கெஞ்சிறான்ல அந்த சின்ன பொண்ணுக்கு எடுத்த உடனே சதக்கு சதக்குன்னு கத்தியால் குத்திருவியாடா விடுறா அவர் அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போட்டோம் என்றான் அந்த ரவுடிகள் கூட்ட தலைவன் அந்த ரவுடியும் விட்டு விட்டான் கை கூப்பி நன்றி சொன்னார் தாமஸ் ஆனால் அடுத்த சில நொடிகளிலேயே தாமஸின் வயிற்றை நோக்கி கத்தி பாய்ந்தது